పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మెయిన్ ఈవెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు కొంచెం మీ వాళ్ళకి స్పేస్ ఇస్తే ఈవెంట్ కవర్ చేసుకుంటారు స్టేజ్ మీదకి ఎవరు పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ రాకూడదండి కైండ్లీ కోఆపరేట్ ప్లీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొంచెం స్పేస్ ఇస్తే ఈవెంట్ కవర్ చేసుకుంటారు కైండ్లీ కోఆపరేట్ ఎవరు రోల్ నెంబర్స్లో వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కూర్చోండి పేరెంట్స్కి వెనక నెంబర్స్ వేసారు పేరెంట్స్ కైండ్లీ వెనక కూర్చోండి ప్లీజ్ గాయస్ మీ పేరెంట్స్కి మీ రోల్ నెంబర్స్ చెప్పండి వా రోల్ నెంబర్స్లోనే పేరెంట్స్ని కూర్చోమని చెప్పండి ఎవరు రోల్ నెంబర్స్ వాళ్ళు పేరెంట్స్ పర్ పర్సన్ టూ పేరెంట్స్కే అలౌ చేసాం లోపలికి ఆ టూ నెంబర్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్స్లోనే కూర్చోవాలి పేరెంట్స్ ఎవరు పేరెంట్స్కి వాళ్ళు కైండ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రోల్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే మీ పేరెంట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్లోనే కూర్చోవాలి వేరే పేరెంట్స్కి ఇబ్బ ఇబ్బంది కలిగించకుండా చూడండి స్టూడెంట్స్ కన్వే దిస్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ఈవెంట్ కైండ్లీ కోఆపరేట్ విత్ ఆర్గనైజర్స్ ప్లీజ్
Kindly set in your states. We'll start the event. Good morning, one and all. Welcome to the 72nd graduation ceremony of 2017 batch, Guntur Medical College. Let's start this event by inviting our dignitaries out to the dais. It gives me immense pleasure to invite our chief guest, Dr. Jay Prakash Narayana Garu, alumnus of Guntur Medical College and retired IAS, onto the dais. It gives me immense pleasure to invite our chief guest. I'm glad to invite our guest of honor, Dr. C. Padmavati Devi Garu, additional director of Med medical education and principal of Guntur Medical College. It's my privilege to invite Dr. N. Prabhavati Garu, Additional Director of Medical Education and Superintendent of GGH Guntur. Now, I would like to invite Dr. N. Uma Jyoti Garu, Administrative Vice Principal, onto the dais. Also, I would like to invite Dr. Ramakrishna Reddy Garu, Professor HOD of CTVS. I would like to invite Dr. Padmasri Garu, Professor HOD of Surgery, onto the dais.
Also, I would like to invite Dr. Sanjay Wali Garu, Professor, Department of Ophthalmology. Let's continue this event with a prayer song. Sharanu Siddhi Vinayaka, Sharanu Vidya Pradayaka, Sharanu Parvati Dadaya Muruti, Sharanu Mushika Vahana, Sharanu Siddhi Vinayaka, Niti La Nitra Nidhi, Sharanu Siddhi Vinayaka. Thank you. Now, welcome speech by Dr. P. Harsha Chaudhary. Honorable Chief Guest, Dr. Jay Prakash Narayan Garu, retired IAS. Our guests of honor, Dr. C. Padmavati Devi Garu, Additional Director of Medical Education and Principal GMC. Dr. Prabhavati Garu, Additional Director of Medical Education and Superintendent GGH. The respected dignitaries on the dais, our eminent faculty members, dear family and friends, and my dearest colleagues. A vibrant morning to you all. On behalf of 2017 batch, I, P. Harsha Chaudhary, feel very much privileged to welcome you all to our graduation ceremony, Callisto 23. It's my immense joy to be here and share with you this marvelous moment. Today, I have the opportunity to open my heart to express the journey, which has been no lesser than a roller coaster ride since day one. We only arrived here a few years ago, and now it's already time to leave. Time indeed flew so fast, but the memories still feel fresh. How can I forget the first fragrance of formalin from the cadavers in the dissection hall, or pricking our fingers in physiology lab, or the puzzling hematoxylin and eosin stain slides in pathology, and the number of autopsies we attended in forensic? Oh, the nail-biting moments before our exam results. I cannot forget the first day I assisted in the OT, the experience cannot be expressed in just a few words. The number of sleepless nights we spent in casualty, from delivering newborn babies to expressing bad news to the relatives. This journey, we grew up to become compassionate doctors graduating from this prestigious institution. The degree from this institution is not only a ticket to good life, but to change the world and make a difference. So don't wait for opportunity to knock, but build a door. Don't judge your day by the harvest you reap, but by the seeds you sow. Take pride in how far you have come and have faith in how far you can go. I would like to thank friends and family who supported me and my fellow graduates throughout the study. We'll always be grateful for your time and patience in the past five years, 
in helping us achieve our goals. On behalf of the graduates, I would like to thank our outstanding professors, friendly administration and staff for their assistance. Finally, to my fellow colleagues, wherever we go, whatever we do, may we be friends when we meet again. Once again, congratulations to my fellow graduates of 2017. Thank you so much. Signing off, Dr. Pudota Harsha Chaudhary. Good morning, everyone. Now, I would like to invite Dr. Ramakrishna Reddy Garu to give his valuable speech. Thank you very much for giving me this opportunity. I never uh, imagined that it will be on the stage today, somehow. My friend, Dr. Jay Prakashna, he's my classmate and close friend. I wanted to meet him, and that made me probably bring me to onto the dais. <coughs> Congratulations, all of you, to be the full-fledged MBBS doctors, and you are the pillars on which the health of the nation stands. I hope. All the pillars are very, very strong on which we can build up whole medical, Medicare of this nation. I have only one request for all my young friends. At least 10% of the, these 200 medical graduates, I hope you will choose family medicine as a branch which is the most essential thing for the time being and because of which a lot of medical, social and so many problems are creeping and, and even the patients are the relatives beating us and so on so forth, even otherwise opposite also. So all those things can be curb once we choose a branch called as family medicine and when we want to become doctors actually we our, our fathers or mothers want to become doctors. They dream of the, as a family doctor only. But somehow, the society distorts our goals and all those things. And uh, there is a screwing of this medical education towards speciality, social speciality, social speciality, and so on and so forth. I hope this will be rectified automatically by the efforts of all of us, including the young graduates. With this, I am concluding. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Padmasri Garu to give her valuable speech. Respected Chief Guest, Dr. Jay Prakash Narayan, sir, IAS, and respected our beloved Principal Madam, Dr. C. Padmati Devgaru, and respected N. Prabhati Garu, our beloved Superintendent Madam, and Vice Principal, Dr. Oma Jyoti Garu, and Deputy Superintendent Sanjavali Madam, and our respectable Cardiothoracic Surgery HOD, Dr. Ramakrishna Reddy, sir. I thank you very much. For, it's a privilege to speak in front of all of you. I wanted to congratulate all the students and parents for this great success. All my, I pray Almighty God may bless you with very happy, prosperous, and successful long career. All the best. Thank you for this opportunity. Thank you, ma'am. 
Now I would like to invite Dr. Sandhya Valli Garu to give her valuable speech. Respected Chief Guest Jay Prakash Narayan Garu, our beloved Principal Madam, and all other dignitaries on the dais, their parents and students. Good morning, everybody. E Vijayo Chaha Anta Goda Parents Thi A Merupu Me Parents Under Kalalo. Kanbaratundi, ini santosom. Mepelal ni, ella rise cesser, ella cahdivin ceru. Iwan ni meku gurtos tanega dah. Belan cosan te, pataran anta santosom. Gallo te elpo tanet turundi. Parents ki, especially, nenu parent ni kapati. Tanota, dear students, ipar waku, i college lo. Miru, ento santosin ceru, guna je ceru, cakka cahdu konaru, inta achievement sahdin ceru. Ini kealoh, madati metu matri me, sahdin cahal sendi, ento undi. Gopogopah doctors, gopogopah scientists, gopogopah teachers, awal miru. I prestigious college nunchi. Meru, bayi tik beli tu nandu ku, i college ki brand ambassador ka marali. Memal coda ni, Guntur Medical College lo cahdwara meru, anatli ka undali. Prati aspect lo, me success lo. I success me success tu si, mari upadjaya lga, memu, me parentsu, yanto yanto santoshin cari. So, kabati, ikra, ini last day, meru spend je sna, meg napakalu, mato kalisi, nadi na, meg napakalu, mahrudayonlo, mehrudayonlo, badranga unchko ali, alagé meru, ini cedihne ini college ni, ya puru marchpo gordo. अलगे मम्मल कोड़ा, so I wish you all success in all your endeavours in future. अंते कादु, तक्कू time लो, ये college ने ऐंतो वन्नत स्थिति की तीस करोड़ आन की चाला प्रयत्न जेना मना beloved principal madam की ना हरदे पोर का अभिनंदन लो तेल्प कुंट नानु अलगे मीर कोड़ा मीर कोर को ना फील लो देश विदेश आलो सक्सेस आदिन चालनी भगवान तुम प्रार्दिष्टु मुगिस्तना थैंक यू वेरी मच थैंक यू Thank you, ma'am. Now, I'd like to invite Dr. N. Uma Jyoti Garu to give her valuable speech. Good morning, one and all. Uh, as a Gunter Medical College alumnus, I feel proud to share the dais with the dignitaries like Dr. Jay Prakash Narayan Garu, our principal madam, Dr. Padmavati Garu, our uh, superintendent madam, Dr. Prabhavati Garu, Sanjhavali Madam, Padmasri Madam, I'm Ramakrishna Reddy Garu. Actually, it's a tremendous joy to see all of you here on this occasion in this marvelous institute where we graduated and we, uh, I, I can say, uh, like, uh, we feel proud to say I'm a Gunter Medical College student. So I think uh, you also feel the same when you go out. Uh, 
when you are in the campus you may not feel the importance of this uh, institute but when you go out and uh, into various pg institutes then you will know uh, the importance and the prestigious institute where you are coming from on this occasion i would like to quote a uh, word by dr uh, bernard who said those who suffer need you to be something more than a doctor they need you to be a healer and to become a healer you must do something even more difficult than putting your white coat on you must take out your white coat off you must recover embrace and treasure the memory of your shared frail humanity of the dignity in the each and every soul please remember to be a good human being and a good doctor wherever you go thank you and congratulations once again thank you ma'am now i'd like to invite dr n prabhavati garu to give her valuable speech respected dignitaries on the dais and off the dais our respected chief guest dr jay prakash narayan garu retired ias garu our guest of honor our beloved principal madam sri padmavati madam garu and our deputy academic principal vice principal madam dr uma jyoti garu and deputy superintendent padmasri garu and sandhyavalli garu and professor of ctvs department dr ramakrishna garu and all dear parents and uh, graduates it is my great pleasure to share with you all these days this is today's function today's graduation function ee roju chaala anandanga undi endukante aa yokka anta hall mattham yokka anta nindipoyaru anamata parents tho parents lone ekku aanandanni nenu chustunanu aina yokka manaspuruka abhinandanlu parents ki teli chestunanu endukante ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫైనల్ ప్రీ ఫైనల్ ఫైనల్ ఇయర్లో మొత్తం ఫోర్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ చదివి పాస్ అయ్యి గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకునే తరుణంలో ఆ యొక్క పట్టభద్రులు అయ్యే తరుణంలో ఆ ఆనందానికి అవధలు లేకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జామ్స్ ఆ ఓవరల్స్ ఫేస్ చేయడము చాలా టెన్షన్తో ఒక పేరెంట్గా కూడా చెప్పగలను ఎంతో టెన్షన్స్గా కూడుకున్నది ముఖ్యంగా మన జిఎంసీ స్టూడెంట్స్ అన్నిట్లో అన్ని ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లోనూ ముందుంటారు అదేవిధంగా చదువులోనూ ముందుండి చక్కగా అంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ కూడా లాస్ట్ బ్యాచ్ కూడా చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్తో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్తో డిగ్రీ సక్సెస్ రీచ్ అయ్యారు కాబట్టి ఎస్పెషలీ ద వర్క్ బిహైండ్ దెమ్ ద స్టడీ డెడికేటెడ్ స్టడీ మన జిఎంసీ స్టూడెంట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రీవియస్లీ నా బిఫోర్ సూపర్నెంట్ నేను ఒక ప్రొఫెసర్ గైనిక్లో టీచ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని వాళ్ళని స్టూడెంట్స్గానే చూసేదాన్ని తర్వాత వన్స్ ఐ బికేమ్ ఏ సూపర్నెంట్ ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని గ్రాడ్యుయేట్స్ ఒక హౌస్ సర్జన్గా ఎక్కువ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ సో వీళ్ళందరూ హాస్పిటల్ ఒక మూల స్తంభాలుగా వర్క్ చేస్తారు నేను ఎక్కడికైనా ఏదైనా పేషెంట్ గురించి ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆ పేషెంట్ కూడా డాక్టర్ రమే రమేష్ డాక్టరు రాకేష్ అని చెప్తుంటారు ఎవరబ్బా వీళ్ళు అనుకుంటాను అనమాట వీళ్ళ నథింగ్ బట్ వీళ్ళు హౌస్ సర్జన్స్ సో అంత హౌస్ సర్జన్సే ఆ పేషెంట్స్తో కూడా ఎక్కువ క్లోజ్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ వాళ్ళు బాగోగులు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట దట్ ఈస్ ట్రూ ఎందుకంటే వాళ్ళే వాళ్ళ బీపీ చెక్ చేయడము వాళ్ళ అన్ని వైటల్స్ చూడడము తర్వాత వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ చేయడము అదేవిధంగా వాళ్ళకి బ్లడ్ కావాలంటే తెచ్చి పెట్టడము ఇవన్నీ క్లోజ్ ఇంటిమసీ ఆఫ్ ది హౌస్ సర్జన్స్ విత్ ది పేషెంట్స్ అనమాట సో ఎక్కడైనా సరే అది గమనిస్తూ ఉంటాను సో డెడికేటెడ్ వర్క్ ఈ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బ్యాచ్ చాలా చక్కగా వర్క్ చేశారు దే హ్యావ్ డన్ ఏ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ డెడికేటెడ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ నేను క్యాజువల్ చూస్తుంటాను డిఏపీ రూమ్లో చూస్తుంటాను అండ్ అండ్ డిఏఎస్ రూమ్లో అండ్ ఎస్పెషలీ గైనిక్లో గైనిక్లో వాళ్ళను పరుగులు పెడుతూనే ఉంటారు పిల్లలు ఏమి అనరనమాట ఏది చేయమంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తారు బ్లడ్ తెమ్మంటే తెస్తారు క్యాన్లాస్ పెడతారు కెథటర్స్ వేస్తారు సూచర్స్ 
నేను ఎప్పుడైనా సరే నేను రోజు నా యొక్క దినచర్యలో రౌండ్స్ చేయకుండా ఉండను నా కనిపించే చెమటలు కక్కుకుంటూ వర్క్ చేసే గ్రాడ్యుయేట్స్ భగవంతుడు ఎప్పటికీ మీకు ఆ యొక్క పేషెంట్స్కి మీరు చేసిన సేవ మీ యొక్క ముందుకి పురోగతికి ప్రథమ వాళ్ళకి అదే ఆ ప్రోత్సాహమే మీకు కాపాడుతుందని నేను యాజ్ ఎ సూపర్నెంట్ మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే మీ యొక్క ఈరోజు మీ యొక్క ఆనందానికి అవధలు లేకుండా ఉందంటే నిజంగా మీ యొక్క డెడికేటెడ్ యువర్ డెడికేషన్ అఫెక్షన్ అండ్ కన్సర్న్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ కనిపిస్తూ ఉంది మీ యొక్క ఆనందం ఇప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళు పై పై చదువులు చదువుకుంటూ అఫ్కోర్స్ మీరు ఎక్కడున్నా సరే దేశ విదేశాలు ఇక్కడున్నా సరే ఎక్కడున్నా సరే మీ యూ కెన్ చూజ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గో అబ్రాడ్ యూ కెన్ స్టెటిల్ హియర్ ఎనీవేర్ బట్ మన జిఎంసీని మర్చిపోకూడదు మన జీజీహెచ్ని మనసు మర్చిపోకూడదు మన వంటు జిఎంసీకి ఏదైనా చేయాలి మన వంటు జీజీహెచ్కి ఏదైనా చేయాలి అనేటువంటి థీమ్ మీరు పెట్టుకోవాలి మన మన ఇంటికి మన పేరెంట్స్కి ఏం చేస్తామో మన చదువుకున్న ఈ యొక్క జిఎంసీకి గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ సో ఈ రోజు ఇంత చక్కగా మనం ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఈ యొక్క జిమ్కానా ఆడిటోరియం లేని మనకు దట్ ప్లెజర్ హ్యాపీనెస్ గ్యాదరింగ్ ఈ యొక్క ఎంతో మీలాంటి స్టూడెంట్సే సో అబ్రాడ్ లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక పెద్ద మంచి మనకి ఈ యొక్క గిఫ్ట్ అదేవిధంగా పొదిల్ ప్రసాద్ బ్లాక్ అయితే కానీ అండ్ ఎంసీహెచ్ బ్లాక్ దట్ ఈస్ ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఎంసీహెచ్ బ్లాక్ ఈజ్ డొనేటెడ్ బై ది జిమ్ కానా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఈజీ థింగ్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ ద డెడికేషన్ మనం మనం మనీ ఇవ్వాలంటే వీ షుడ్ ఎర్న్ వీ షుడ్ ఎర్న్ ఫర్ దట్ వీ షుడ్ డూ ఏ డెడికేటెడ్ వర్క్ డెడికేటెడ్ వర్క్ చేయబట్టే ఎంతో శ్రమించి దేశం కానీ దేశంలో సెటిల్ అయ్యి కష్ట తన గురించి ఆలోచించుకుంటూ తన కాలేజీకి తన హాస్పిటల్కి ఏదో చేయాలనే తపనతో వచ్చిన పూర్వ విద్యార్థుల యొక్క ఒక డెడికేటెడ్ కృషే ఈరోజు మా మన ఆనందానికి అంత కారణమైన అందుకు వాళ్ళందరికీ నా మనస్ఫూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎస్పెషలీ ఈరోజు ఈ ఈ ఏజ్ ఈ ఏజ్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎప్పుడు అమ్మ నాన్న చుట్టే వాళ్ళ యొక్క మైండ్ అంతా మమ్మీ డాడీ తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ సో మమ్మీ డాడీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇదే ఇదే ఒక చదువుకోవడము ఈ నాలుగే వాళ్ళ చుట్టూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈరోజు యాజ్ ఏ జస్ట్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ యాజ్ ఏ మదర్ లాగా మీకు అందరికీ పేరెంట్స్కి అమ్మలకి ఒక పాట నాన్నకు ఒక పాట మళ్ళీ మా యొక్క చిన్న గ్రా చిన్న గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఒక పాట అంటే ఈరోజు దినం ఈ మంచి దినం గురించి ఒక సాంగ్ మా పాడి నేను నా స్పీచ్ని వినిపిస్తున్నాను అమ్మ కోసం ఒక గ్రాడ్యుయేట్ సౌసజ్యంలో అమ్మ గురించి ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయనేది పాట అమ్మ అని కొత్తగా మళ్ళీ పిలవాలని తుల్లే పసిప్రాయమే మళ్ళీ మొదలవ్వని నింగి నేలా నిలిచేదాకా తోడుగా వీచే గాలి వెలిగే తారల సాక్షిగా నువ్వు కావాలే అమ్మా నన్ను వీడద్దే అమ్మా బంగారం నువ్వమ్మా నిదురలో నీ కల చూసి తుల్లి పడిన ఎదకి ఏ క్షణం ఎదురవుతావో జోల పాటవై ఆకలని అడగక ముందే నోటి ముద్ద నువ్వై ఏ కథలు వినిపిస్తావో జాబిలమ్మవై నింగి నేలా వీ నిలిచేదాకా చోడుగా వీచే గాలి వెలిగే తారల సాక్షిగా నువ్వు కావాలే అమ్మా నన్ను వీడొద్దే అమ్మా బంగారం నువ్వమ్మా ఇంకా నాన్నకు నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీక్షణం ఏ కష్టం ఎదురొచ్చినా కన్నీళ్ళు ఎదిరించినా ఆనందం అనే ఉయ్యాలలో నన్ను పెంచిన నాన్నకు ప్రేమతో 
నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీచనం ఈ అందమైన రంగుల లోకంలో ఒకే జన్మలో వంద జన్మల ప్రేమందించిన నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీక్షణం స్నేహ బంధము ఎంత మధురము అది జరిగిపోదు కరిగిపోదు జీవితాంతము ఒకే ఆత్మ ఉంటుంది రెండు శరీరాలలో ఒకే పాట పలుకుతుంది వేరు వేరు గుండెల్లో ఒకటే దొరుకుతుంది లోకంలో అది వాడిపోదు వీడిపోదు కష్ట సుఖాల్లో భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు ఆ వసంతాలు పూచే నేటి రోజు గుండెలో నా కోరికలన్నీ గువ్వలుగా ఎగిసిన రోజు గువ్వలైన కోరికలే గూటిలో న చేరిన రోజు కన్న తల్లి ఆశలన్నీ సన్న జాజులై విరిసిన రోజు భలే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గివ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite Dr. C. Padmavati Devi Garu to give her valuable speech. Chief Guest of today's function, Dr. J. Prakash Narayan Garu. వైస్ ప్రిన్ సూపర్ంటెండెంట్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ ప్రభావతి గారు వైస్ ప్రిన్సిపల్ అడ్మిన్ డాక్టర్ ఉమాజ్యోతి గారు పద్మశ్రీ మేడం ఉమా సంధ్యావళి మేడం అండ్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు మై డియర్ యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పేరెంట్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఐ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అవుట్ ద అవుట్ సెట్ మై కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ కోర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రెస్టీజియస్ మెడికల్ కాలేజ్ and i congratulate all the parents who are behind the success of the students so thank you parents from today onwards the journey of you as a doctor starts after working in the medical field for nearly 35 to 40 years and seeing so many young doctors leaving the institute i would like to share some fundamental qualities that will help you to become a successful doctor my dear students if i if you ask me where are you uh, getting all this information from i have to accept that i am so impressed by dr nageshwar edigaru the popular famous gastroenterologist from hyderabad who actually gave this kind of uh, info, uh, this kind of lecture in uh, ysr university convocation and i can happily say that some of it i have copied from whatever he has said so the first quality is humility last time matladin tarvata chaala mandi parents ki kontha mandi pillalike kuda maaku ardham galledu meer matladindi ani cheppar humility ante entante enta edigina odigi undadam ani ardham jp garni chudandi he was a very popular ias officer a popular doctor from guntur medical college and enta non assuming ga enta simple ga unnaru adi humility a wise man knows that he is a fool but a fool always thinks that he is wise then the second is honesty i always keep on telling you you have to be honest with your peers with your parents and with your parents and with yourself finally your patients and with yourself finally see why this is important we are seeing chala pokadal chusnam kada society lo suppose you are seeing a patient we are not god and we don't know what the patient is suffering from suppose you have some benefit of some doubt in whatever diagnosis you are going to give there is nothing wrong in referring the patient to somebody else and telling the patient that okay there is some difficulty in this particular case so i am referring it to somebody else or i am referring it to higher center that honesty will help you and it will take you in a long way then hard work 
After getting seat in Guntur Medical College, uh, having graduating from this college, I need not stress upon the hard work so much because I know all of you are very hard working. But one thing I can tell you, my dear graduates, that there are successful people and not very successful people. But successful people are always hard working, so work hard. Then compassion and empathy. So what is empathy and what is compassion? Me regir ki vaka chappal kutte vada chena, vaka bench karlo vaka patient ochena. Idhani vaka laga chodang compassion and empathy. That will also help you in long way. Then constant learning. What is new today will become obsolete tomorrow. So unless you keep on reading and keeping abreast of what is happening, you will become useless in your own course. Then learning to deal with complication. For, oh, sorry. Then the next is respect for teachers and parents. Your teachers and parents have seen you more failures than you people. And our fa failure, we will teach our student, okay, don't do this. Suppose I gave a wrong diagnosis on a slide. Then I realized, okay, FNAC diagnosis was wrong and histopathology showed this. So I tell my postgraduate, okay, these features, you might go wrong. So we have seen more failures than you people. And our failures will become a, um, will help you in correcting things and in learning and in preventing failures for you. Respect your colleagues. Chala sarlu, ayn ken radu, in ken radu, avad ken radu, evad ken radu. Ido ka tendency oches in the society lo. If you disrespect your colleague, your colleague also will disrespect you. So be respectful towards the other person. It will help you people. And learning to do with complications. Now, medicine is not now and never been an exact science. Medicine ain't a science ain't a exact science kaadu. Despite the exercise of greatest skills, things can still go wrong. So when a complication has come, nobody will ask you why and how you are, why you are dealing with the situation. They will ask you how you are dealing with the situation and you will be judged by what you do after math. So my dear students, here you are so-called communication skills, so-called empathy, so-called compassion, everything helps at this point of time. So finally your communication skills. Even doctors are given reviews these days. If you open your eyes and see the society. So treatment every one of us will give. But your communication skill. So people who are not talking much you have to improve your communication skills. So your communication So people who are not talking much you have to improve your communication skills. Be innovative and focused. Don't be complacent. Suppose you bought a bench car today. Okay, and bench car If you become complacent, it is the dead end of your career. You be innovative all the time in your career. Success is an accident. It is not an accident. It is the result of an attitude. If you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. The winner has a solution for every problem. A loser has a problem for every solution. Finally, the hands that help are holier than the lips that pray. All the best and congratulations once again. Thank you. Thank you so much for your valuable speech, ma'am. Now I request Dr. Dilip, my colleague, to take over this. Let me introduce our today's chief guest, Dr. Jayprakas Narayan Garu. He is a physician by training and served as a member of Indian Administrative Service for 16 years. He had a tremendously successful tenure and held many important positions in the government of Southern State of Andhra Pradesh. During his course, during his service, he acquired deep insights into the Indian governance process and problems afflicting the nation. Convinced of the need for radical reforms to transform Indian government process Dr. Narayan Garu left the civil services in 1996 with like-minded colleagues. He founded the Foundation for Democratic Reforms, FDR, and Lok Shatta, People's Movement for Governance and Political Reforms. Since then, the Foundation for Democratic Reforms and Lok Shatta have emerged as the leading civil society initiatives for governance reforms. FDR and Lok Shatta have played a crucial role in driving several reforms over the, in the country. Dr. Narayan Garu served as a member of the National Advisory Council, NAC, and Second Administrative Reforms and Vigilance Advisory Council. Dr. Jayaprakash Narayan Garu, Anagane, Iperi Venagane, Manandarlu Madhilo Medhiledi Okate, 
నిజాయితీ హానెస్టీ ఆయన స్వతహాగా వైద్యుడు కావడం ఆయన స్వతహాగా వైద్యుడు కావడం అందులోనూ మన గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ కళాశాలలో చదువుకోవడం ఇదంతా మనందరికీ ఆనందదాయకం మరియు గర్వకారణం ఆయన సేవాగుణం రాజకీయాల రాజకీయాలకు అతీతం ఆయన మాటలు నిక్కచ్చిగా గుచ్చే తోటాలు ఆయన వ్యక్తిత్వం హిమాలయం నా ఛాతి ఉబ్బి నా తల పైకెత్తి మాటల్లో గాంభీర్యంతో చెప్తున్నా ఆయన ఒక దుర్గం ఆయనది ఒక స్వర్గం అనర్గలం ఆయన మార్గం అనితర సాధ్యం ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ వాట్స్ ఆల్వేస్ ద గ్రేటెస్ట్ సీన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అన్ఫుల్ఫిల్ పొటెన్షియల్ అండ్ అవాయిడబుల్ సఫరింగ్ మీరు సమాజ మార్పు కోసం చేసే ప్రయత్నంలో మేము కూడా భాగస్వాములు అవుతామని తెలియజేస్తూ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు టు అన్ఫోల్డ్ ఇస్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ ఇన్ దిస్ ఆగస్ట్ అసెంబ్లీ అందరికీ నమస్కారం మొట్టమొదటిగా రెండు వేల పదిహేడు బ్యాచ్ నిన్నటిదాకా విద్యార్థులు ఇవాటి నుంచి వైద్యులు మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఈవేళ ఇన్నేళ్ల కష్టం కన్నీళ్ళు బాధలు చీకాకులు అవన్నీ మరిచిపోయి ఒక అత్యంత పవిత్రమైన వృత్తిలో ఓ కీలకమైన రంగంలో వైద్యులుగా నిపుణులు అడుగు పెట్టడం ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో నాకు తెలుసు ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ అంతకు మించి ఇందాక మీ గురువులు చెప్పినట్లుగా మీకోసం చిన్ననాటి నుంచి వాళ్ళ అవసరాలను చంపుకొని కష్టాలని కన్నీళ్ళని అధిగమించి మీ భవిష్యత్తే సర్వస్వంగా భావించి మీకోసమే బతికినా బతుకుతున్న ఆ తల్లిదండ్రుల్ని అందరినీ మనసారా అభినందిస్తున్నాను మేమంతా చదువుకున్న నాటికి వేళ్ళకి నాకు స్పష్టమైన తేడా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది ఏంటంటే ఆనాడు ఆళ్ళ పిల్లలు కొద్దిమందే ఉండేవాళ్ళు బిక్కు బిక్కు మంటి ఉండేవాళ్ళు ఈవేళ మీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తున్నారు నువ్వు రెండు వందల యాభై మందిలో కొత్తగా చేరే వాళ్లలో నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఆడపిల్లలు అని అంటే డెబ్బై శాతం ఆడపిల్లలు ఆ రోజుల్లో ముప్పై శాతం రిజర్వేషన్ ఉండేది ఆడపిల్లలకు ఇప్పుడు ఈ ఆడిటోరియం మన ప్రాంతం ఇదంతా మహిళలకు కేటాయించే వాళ్ళం మీ వచ్చే వాళ్ళం కాదు మేమంతా హోప్ హోప్ అండ్ హెల్ప్ దగ్గర పాతకాన్ని కొడుతుండేవాళ్ళం ఈవేళ మగపిల్లలు ముప్పై శాతానికి వచ్చారు కొంతకాలం పోయాక మగపిల్లలకు రిజర్వేషన్ కావాలని ఒక యాజిటేషన్ అవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది లేకపోతే నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను వేదిక మీద మీరు చూసినట్టయితే నా ఆప్త మిత్రుడు నా బ్యాచ్మేటు సహాధ్యాయుడు ఇక్కడ ఆనరీగా పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని మినహాయిస్తే అందరూ మహిళలే ఇక్కడ మీ ప్రిన్సిపల్ గారు పద్మావతి గారు మీ సూపరింటెండెంట్ గారు ప్రభావతి గారు మీ ఇద్దరు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్స్ సంధ్యావని గారు పద్మశ్రీ గారు మీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉమాజ్యోతి గారు మరో వైస్ ప్రిన్సిపల్ రాలేదో వారు కూడా మహిళ అని చెప్పారు నేను బహుశా ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలా ఇది ఎవ్రీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్ ఈజ్ హెల్డ్ బై విమెన్ అండ్ ఐ ఫీల్ ప్రివిలేజ్ టు షేర్ ప్లాట్ఫామ్ విత్ దమ్ మా తల్లిగారు చిన్ననాడు ఇది మనందరి కుటుంబాల్లో ఉన్నదే దానిలో భాగంగా మా తల్లి గారు చిన్నాడు తెలివితేటలు అపారంగా ఉన్నా కూడా ఆ రోజుల్లో కట్టుబాట్లను బట్టి ఎందో తరగతి తర్వాత చదువుకోవాలంటే వేరే ఊరికి చదువుకోవాలి అమ్మాయి మా అమ్మాయిని వేరే ఊరికి పంచుకోవాలని చెప్పి చదువు ఆపేశారు అలాంటి సమాజం నుంచి వచ్చిన మనం ఈవేళ ఆడపిల్లలు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు ఈ సమాజం కళ్ళిదొరిచే అవకాశాలు ఇస్తుందంటే నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం రెండోది ఈ కళాశాలను గురించి ఇక్కడ మీ గురువుల్లో కొందరు ఈ కళాశాల నుంచి వస్తే మరికొందరు ఆర్ఎంసి కాకినాడ నుంచి వచ్చారు ప్రతి వాళ్ళకి ఎక్కడ చదువుకుంటే అక్కడ గొప్ప కళాశాలగా అనిపిస్తుంది బట్ జిఎంసి ఈజ్ అ ట్రూలీ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్
It has a wonderful history. It has extraordinary tradition and legacy. Udaharani ka America no lo te Britain no choose na te te. Bharatiya vai jello dada pa padi sathon kevalon ye kala saal ni chakrak vele na vallu. Inke kyo vandats? America lo mere ye rashtra ni kevela ye nagra ni kevela koda. Raya este gunturu vai jakala saal ni chhu chena doctor mein zbardun. Everywhere we have GMC doctors doing remarkable work all over the world. Antar itu agalah. Jim Kana, Gunto Medical College Old Students Association, Alumni Association. I am truly proud of all of them. They have done exceptional work. Ia adalah untuk dagar nici, hospital lebih lebih block lebih dagar nici, pada lalu quarter upaya lalu, cara manusia lalu nici. Ia rakyat mana beri yang lakukan dan sengkocan lakukan. Ia kalas yala, ia Gunto Re Prabhu Tuas Patri. General Hospital. Rundu koda Achyunita Pramana Ravalan Jepani Nirantana Krush Chesaru Chesthu Naru Nalu Gaila Karthaun Atlanta Lo Jimkana Annual Samavishan Nenu Mukhya Tithani Na Kalda Duruga Akkada Kakkada Oka Aragantta Lo Million Dollars They Raised For This College And This Hospital Manna Ne Eko Nala Karthaun Dr. Ram Krishna Reddy Nenu in this Vedic, in this Prangana, we have a 50th reunion in this Prangana. We have a great deal. So not only the medical profession, but your commitment and loyalty to this institution wherever you are. Jim Kana has proved it. It's a trailblazer, not only to colleges in Telugu land, but all over the country in India. There is no example in this country equivalent to Jim Kana doing so much for the institution that nurtured them. We all should be justly proud of that. And I want a special word of thanks from all of us to the members of Jim Kana who have held that bond alive even today. एक अमाना संभार पड़ता है ना गाने में अंदर लो चाला मंदलो आंधों लो कड़ा मंटुंगे मानो दर्दरस्तों अच्छुनता में न उर्ती अच्छावसरण उर्ती दानलो प्रवेश निचा कोड़ा आत्मविश्वास आने भविष्य पर नमक आने कलेक्शन चलाक पहुंचे समाजों यंदरो वैज्ञानिक ऐसा एमबीबीएस पुण्य तरवाता एमबीबीएस के वाले म Post graduation orang antara kasihan apa yang, perpanjangan lakukan apa yang itu, our human resources are not adequately tapped. Oh, pakai na apa orangga anak rogi yang di desa ni lalu tanda bis tuh nte, panjang dua lakshana mandi kepaiga wajib juli di desa ni lalu register nak kuda, na lakka prakaran dada pun mudu lakshana mandi wajib julu MBBS patta ponjen tarawata, cahala yang lapor di ince yali. Yelah samajan aku pegi berdali, yelah mak kalaman aku nalar berdali, yelah inta wajib sotca ka, MBBS purti jasa ka, malai thalidu itu lalak kunda, pada me athar perkun dalah batikal anjepan an dolan lalat cahala mandunar. In my judgement, that is the highest priority for the country. We have to harness the human resources and medical profession. Kotha kalu dale petangga. भारत देश में लो वही जंगों चालू थे कहने कुत्ता काल दिलो मरा प्रधानमंत्री का दगर निचे मंत्री दगर निचे एमपी रेमेल दगर निचे उन्नत आधिकार दगर निचे कुत्ता काल दिले पेट्टा दा मेडिकल सीट ले पेंचा दा मने गाने उन्नत डॉक्टर नन्हा ऑपरेशन चुकवाले वाला द्वारा ये समाजानी कारोगिया नटला � भारत देश में लो ये बैठा दादा पु तम भाई बैठा मंदी डॉक्टर उत्पत्ति उतना रुपया समझ चलो इन तक अंटे एको आउट कर ला वो नव वाले नोपे इंच कोण का वाले ये तम भाई बैठे रुण लक्षण चेंज में लगा दे मन समस्या प्रति रुण दल मंदी के डॉक्टर कर ला ये देश में लो वो न डॉक्टर नोपे इंच को 
డాక్టర్లు ఉన్నారు నర్సులు ఉన్నారు మిగతా ఎన్నో రకాల వృత్తుల వారు ఉన్నారు అనుబంధ వృత్తుల వారు వారిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ సమాజానికి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఇందాక మిత్రుడు చెప్పాడు నేను అన్నమాట ఉదహరిస్తూ ద గ్రేటెస్ట్ సిన్ ఈజ్ అవాయిడబుల్ సఫరింగ్ నివారించదగ్గ క్లేశం నివారించలేని బాధకి మనం ఏం చేయలేం వృద్ధాప్యంలో ఒక వయసు దాటాక మన తల్లిదండ్రులో తాతలో ముత్తాతలో అమ్మమ్మలో నాయనమ్మలో సహజంగానే కాలధర్మం ప్రకారం మనం విడిపోతారు మనకు బాధ కలుగుతుంది కానీ మనం ఏం చేయలేం దానికి కొన్ని నివారించలేని జబ్బులు వచ్చినట్టయితే వైద్యం ఏమీ చేయలేని జబ్బులు వస్తే మనం బాధపడడం తప్ప ఏం చేయలేం కానీ నివారించదగ్గ వ్యాధికి ఎవరన్నా గురైనట్టయితే నివారించదగ్గ క్లేశానికి ఎవరన్నా గురైనట్లయితే నివారించదగినా కూడా పుట్టుకతోనే ఇటీవల కాలం దాకా రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ లేక లక్షలాది మంది ఎట్లాగైతే నివారించదగ్గ అంగవైఖ్యాన్ని గురయ్యేవాళ్ళు అలా గురైనట్లయితే ఈ మధ్య దాకా పోలియోకి గురయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ముప్పై ఐదు వయసులో ఉన్నవాళ్ళు పోలియోకి బారిన పడ్డ వాళ్ళు దేశంలో లక్షల మంది ఉన్నారు అంతకంటే పాప ఇంకోట్లేదు పరిష్కారం మన చేతుల్లో ఉన్నది టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉన్నది డబ్బులు ఉన్నాయి దానికి డబ్బులు ఏమో వద్దు వన్ డబ్బు కంటే ఎక్కువ ఒక్కరలా నైపుణ్యం గల డాక్టర్లు లక్షలాది మందిగా ఉన్నారు అనుబంధ వృత్తుల వారు ఉన్నారు వారిని ఉపయోగించుకోవటం ఇవాళ కీలకమైన కర్తవ్యం డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి గ్లామర్ ఉంది కాబట్టి కొత్తగా డాక్టర్లు ఉత్పత్తి చేయడం కాదు ఉన్న డాక్టర్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అక్కడ ఈ దేశం ఘోరంగా విఫలమైనది ప్రపంచంలో మరెక్కడా దాదాపు మూడు లక్షల మంది డాక్టర్లు నిరుద్యోగులుగా ఉన్న దేశం మరొకటి లేదు ప్రపంచంలో భారతదేశం తప్ప నిరుద్యోగం అన్న మాట మనం అంటాంలా అందమైన మాటలు పోస్తున్నాం మనం ఆల్ ఆఫ్ యూ యంగ్ డాక్టర్స్ యూ మస్ట్ రేజ్ యువర్ వాయిస్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రొఫెషన్ కేవలం మీకోసం కాదు ద సొసైటీ నీడ్స్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ద సొసైటీ ఈస్ హోప్లెస్లీ అండర్ సర్వ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెడికల్ కేర్ we have the resources here cold rich than pajjan lo cheptadu water water everywhere not a drop to drink chuttu etu chusina kuda maha samudram kannu chup merlo bhumi kanaradu kaani daaham vesi oka gukkedu neela tho gunthu adipukundam ani cheppante okka chokka neelu kuda levu a uppu neelu datha chachipotam mana paristhi atla undi chuttu etu chusina kuda anarogyam వైద్యం అవసరం ఆరోగ్యం అవసరం ఆరోగ్యాన్ని అందించే వాళ్ళు లక్షల మందిగా ఈ దేశంలో ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ కోట్లాది మంది సామాన్యులకి వైద్యం అందాలని చెప్పంటే దుర్లభం అయిపోతున్నది అంటే ఎంతటి దుష్పరిపాలన ఎంతటి మూర్ఖత్వం ఎంతటి అజ్ఞానం చాలా దేశాల్లో వైద్యం అందించాలి ఆరోగ్యం అందించాలంటే డాక్టర్ లేరి నర్సులు లేరని బాధపడతారు ఈ దేశంలో సమస్య అది కాదే చాలా దేశాల్లో మరి లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి మా సమాజానికి ఆ శక్తులు ఇది ఏమిటని బాధపెడతారు ఈవేళ భారతదేశంలో మీ సీనియర్లు గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యున్నతమైనటువంటి నైపుణ్యాన్ని పొంది ద ఫైనెస్ట్ స్కిల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాటిని ఈ దేశానికి తీసుకొచ్చి అతి తక్కువ ఖరీదుతో ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ఖరీదుతో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్తో విత్ సేఫ్టీ అండ్ సక్సెస్ ఎన్నో ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తున్నారు ఇవాళ నీ సర్జరీ చూడండి ఇరవై ఏళ్ల క్రితం వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ముంబై నగరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశంలో టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేయించుకున్నారు దేశమంతా చాలా అబ్బురంగా అనుకున్నారు దాన్ని బ్రిటన్ నుంచి ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి చేశాడు గుంటూరులో నాకు తెలియదు ఆ సంఖ్య మీరు చెప్పాలి హైదరాబాద్లో రోజుకి ఇవాళ ఐదు వందలు ఆరు వందలు జరుగుతాయి ఒక్క హైదరాబాద్లో ముంబైలో అంతకంటే ఎక్కువ జరుగుతాయి చెన్నైలో ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతాయి బెంగళూరులో జరుగుతాయి ఢిల్లీలో జరుగుతాయి అన్ని నగరాల్లో జరుగుతాయి అట్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ద సక్సెస్ రేట్ కాంపరబుల్ టు ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కర్నరీ బైపాస్ మేమంతా స్టూడెంట్స్గా ఉండగా మీ స్థానంలో కూర్చొని ఉండగా ఆ రోజుల్లో రామకృష్ణారెడ్డి మీకు గుర్తుంది రోజులు అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు చేయించుకున్నాడు తెలుగు నాట మొదటి కొద్ది మందిలో అఖిల నాగేశ్వరరావు గారు మహానటుడు బైపాస్ చేయించుకున్నది ఆయన కథల కథలుగా చెప్పేవాడు గుండె ఆగిపోయిందండి ప్రాణం పోయినట్టేనండి 
మళ్ళీ బతికొచ్చామని చెప్తే మేమంతా అబ్బురంగా వినేవాళ్ళం ఇవాళ ప్రతి నగరంలో గుంటూరుతో సహా కొన్ని వందల బైపాసులు ప్రతిరోజు జరుగుతుంది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఈ దేశంలో కానీ సామాన్యుడికి ఆరోగ్యం అందటం లేదు ఈ లోపం చాలా తేలిగ్గా సవరించదగ్గ లోపం దీనికోసం మీరు పోరాడాలి మొదటి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడం ఎట్లా ఎంబీబీఎస్ పట్టా పందితే చాలదు థియరిటికల్లీ యువర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సౌండ్ పరిజ్ఞానంలో మీరంతా దిట్లా ఎందుకంటే అసలు ఎంబీబీఎస్కి రావాలంటేనే ఇంత పోటీ ఉన్నటువంటి దేశంలో ఈ ర్యాంకులు తెచ్చుకుని రావడం ఎంత కష్టమో మనందరికీ తెలుసు ఆ ఎంసెట్ కోసం రెండేళ్ళు ఎంత సాధన చేశారో ఎన్ని కన్నీళ్ళు కార్చారో అందరికీ తెలుసు కాబట్టి పరీక్షలు అవలేలుగా పాస్ అవటం మీ అందరికీ బాగా తెలుసు కానీ పరీక్షలు పాస్ అయిన మాత్రం చేత జ్ఞానం వచ్చిన మాత్రం చేత నైపుణ్యం వస్తుందని లేదు ఖచ్చితంగా నైపుణ్యంలో కొరతలు ఉన్నాయి మేమంతా చదువుకున్న నాడు టెక్నాలజీ లేకపోయినా నైపుణ్యం బాగా ఉండేది ఎందుకంటే క్లినికల్ ఎక్విప్మెంట్ మీద చాలా దృష్టి పెట్టేవాళ్ళు ఇందాక మీ ప్రిన్సిపల్ గారు అనుకుంటాను సూపరెండ్ గారు అనుకుంటాను తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ పాస్ అవుతున్నారన్నారు నా దృష్టిలో అక్కడే చిక్కొచ్చింది గ్యారంటీగా పాస్ అవుతాం అనుకుంటే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ మీద శ్రద్ధ పెట్టక్కర్లేదు ఆ రోజుల్లో థియరిటికల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండేదో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది నూటికి యాభై మంది తప్పేవాళ్ళు మా బ్యాచ్లో ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ నూటికి యాభై మంది తప్పారు పరిజ్ఞానం లెక్క కాదు క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏమాత్రం పరపొచ్చాలన్నా కూడా తీసి పరేసేవాళ్ళు ఎక్విప్మెంట్ ఉండేది వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ట్రూలీ కాంపిటెంట్ డాక్టర్స్ నాట్ మేర్లీ నాలెడ్జబుల్ డాక్టర్స్ దే మస్ట్ హవ్ క్లినికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇందాక మీ సూపరెండ్ గారితో చెప్తున్నాను నేను డాక్టర్ సావిత్రి గారు షీ వాజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆల్సో అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్ హెడ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కానీ కాలేజ్ ఆఫ్ స్టెక్స్ ఎవ్రీ మేల్ స్టూడెంట్ హ్యాడ్ టు డూ పీవీ ఎగ్జామినేషన్ సెవరల్ ఇన్ సెవరల్ కేసెస్ మ్యాండేటరీ నో బాయ్ నో గర్ల్ డిస్టింక్షన్ వీ ఆల్ హ్యాడ్ టు లర్న్ క్లినికల్ ఎక్విప్మెంట్ వాజ్ మ్యాండేటరీ దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ ఫెయిలింగ్ ఇన్ దట్ రెస్పెక్ట్ so my appeal to all of you the young people the students the teachers and all of you is we can easily set it right in britain we have a system called oski i don't know how many of you heard of it objectively structured clinical examination ante uttuttiga clinical examination gaakunda parishal gaakunda genuinely evaluate cheyadam kosam cheppina systems build chesaru we can easily borrow them there is nothing that prevents us medical council of india does not obstruct it our national medical commission now there is nothing in those rules to obstruct us it's just the university and the college management that have to decide we have to have this urge to excel otherwise a mere degree will not satisfy the patients it will not serve the patients at the end of the day medicine is about clinical examination acumen skills and bedside manner it's not merely about theoretical knowledge however sound we are the second is post graduation there must be a natural pipeline every medical graduate if she seeks to be a post graduate must have an automatic opportunity available ronandal seat likkada pg ki vache sariki 40 50 seatlu danlo valli ishtamaina seat to chaala takkuva this is simply not right this can be easily remedied adhi lakapothe aatma vishwasanni doctor ni tayar chesi సమాజానికి వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేకుండా తయారు చేసి కొద్దిమంది డాక్టర్లు గిరాకీ పెంచేసి లేని కొరతలను సృష్టించి సమాజాన్ని గందరగోళం చేస్తున్నాం మనం ద థర్డ్ థింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలదు అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ప్రోటోకాల్స్ ఈవెన్ టుడే దెర్ ఆర్ సీరియస్ డెఫిషియన్సీస్ నో బడీ డౌట్స్ ఇండియన్ డాక్టర్స్ కాంపిటెన్స్ ఆర్ స్కిల్స్ అట్లీస్ట్ దోస్ అక్వైర్ ది స్కిల్స్ but the protocols and the systems in patient care we are still deficient compared to the global standards this is incredibly important even now prapancha pramanal tho takku okarida tho vaidyam isthunnam kabatti 10 lakhala mandi ee samacharam prapancha nanumolal nunchi ee deshaniki vachi high end care pondutunnaru dadapu 14 billion dollars ante laksha 10000 crore rupayalu dollars arjistunnam ee samacharam by providing మెడికల్ సర్వీసెస్ టు ఓవర్సీస్ పేషెంట్స్ ఇది చాలా తేలిగ్గా వచ్చే ఏడెనిమిదేళ్లలో 
హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అవుతుంది లక్షల మందికి ఉపాధిని ఇస్తుంది డాక్టర్లకి మంచి సేవ చేసే తృప్తిని ఇస్తుంది ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది ప్రపంచంలో ఈ దేశ ప్రతిష్టనే పెంచుతుంది కానీ దాన్ని మనం హార్నెస్ చేయాలి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పంటే మన ప్రపంచానికి మన సమాజానికి విశ్వాసాన్ని కలిగించాలి దట్ ది స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ది సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ నాట్ మీర్లీ గుడ్ డాక్టర్స్ బట్ గుడ్ కేర్ ఇన్ ఎవ్రీ సెన్స్ ఆఫ్ ది టర్మ్ ఇంకా దానిలో చాలా చేయవలసి ఉంది వివరాలు నేను మీకు చెప్పక్కర్లా యూ సీ ఎవ్రీ డే ఇన్ ఎనీ హాస్పిటల్ యూ సీ ది డెఫిషియన్సీస్ ఇఫ్ ఓన్లీ యూ ఇంప్రూవ్ దిస్ యూ ఇంప్రూవ్ దిస్ హౌ మచ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ద పేషెంట్ how how much better care you can provide we all understand finally what about the bulk of the people of this country prati samacharam ee deshamlo prati samacharam 6 crore mandi 6 crore mandi bharatiyulu kevalam aarogyam andaka anarogyam vaste kharchulu bharinchaleka అనారోగ్య కారణంగా అప్పటిదాకా బేదలు కాని వాళ్ళు మన లెక్కల ప్రకారం బేదలైపోతున్నారు ప్రతి ఏడాది డిసెంట్ ఇన్ టు పావర్టీ అంటారు బేదరికం లెక్కలు చెప్పినప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాము ఒక్కసారి బేదరికం నుంచి బయటపడితే అట్లానే ఉంటారు అని అట్లా ఉండదు ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ కెటస్ట్రాఫిక్ ఇల్నెస్ ఇఫ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ బికాస్ యువర్ ఇల్నెస్ డస్ నాట్ అలవ్ యూ టు బి ప్రొడక్టివ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో మనీ అండ్ దేఫర్ యూ కెనాట్ అప్టైన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆర్ because you cannot work during that period and therefore you don't have the income during that time you come back into poverty because our poverty line is a very tenuous one every year 60 million people of india are descending into poverty because they don't have access to quality care without any burden on their purse 60 million cases ప్రపంచం నలుమూల నుంచి లక్షల మంది దేశానికి వస్తుంటే ఇంకో పది ఏళ్లలో పదుల లక్షల మంది వస్తారని మనం ఆశపడుతుంటే ఈ దేశంలో కోట్ల మందికి ఆరోగ్యం అవసరమయ్యే దాన్ని అందించలేకపోతున్నాం దిస్ కెనాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ మొదట అనుకున్నాం ఇందాక మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా అవాయిడబుల్ సఫరింగ్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సిన్ అన్యాక్సెప్టబుల్ సిన్ ఇందాక రుబెల్లోకి వచ్చి ప్రస్తావన చేశాను నేను ఐదు ఏళ్ళ క్రితం దాకా ప్రతి ఏడాది ఈ దేశంలో దాదాపు రెండు లక్షల మంది కేవలం రుబెల్లా కారణంగా ప్రివెంటబుల్ కంజంటల్ నామినేస్ గురయ్యేవాళ్ళు వైద్యులకి మీకు ఎవరికి చెప్పక్కర్లే కానీ అక్కడ మీ తల్లిదండ్రులకి తెలియాలి రుబెల్లా అనేది చాలా మామూలుగా వచ్చే వైరస్ వ్యాధి పెద్దలకి ఏం కాదు వస్తే కొద్దిగా జ్వరం వస్తుంది ఒంటి మీద కొద్దిగా ర్యాష్ వస్తుంది పోతుంది కానీ గర్భస్థ మహిళకు వచ్చినట్టయితే ఆమెకి ఏం కాదు అంత బాగానే ఉందనిపిస్తుంది కానీ బిడ్డ అంగవైకల్యంతో పుడుతుంది దాదాపు రెండు మూడు లక్షల మంది పిల్లలు ఈ దేశంలో కేవలం ఆ రుబ్బెల్ల వ్యాధిని ఆక ఆపలేకపోవడం చేత అంగవైకల్యంతో పుట్టేవాళ్ళు ప్రతి ఏడాది మన అదృష్టం కొద్దీ దానికి టీకా ఉంది పెద్దవాళ్ళంతా గుర్తు ఉంటుంది మీకు ఎంఎంఆర్ టీకా అంటారు లేకపోతే ఎంఆర్ టీకా అంటారు ఎంఆర్ అంటే మీసిల్స్ పొంగు అంటాం మనం రుబెల్లా జర్మన్ మీసిల్స్ అంటారు రుబెల్లాని ఎంఎంఆర్ అంటే మీసిల్స్ మంప్స్ గౌద బిళ్ళలు రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ ఉంది టీకా ఉంది కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా బేదలకు అందేది కాదు లక్షల మంది ఆ టీకా అందక బిడ్డల అంకవకలంతో పుట్టేవాళ్ళు ఈ దేశంలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ఏర్పాటు చేసిన వాడిని నేను నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ వాజ్ మై క్రియేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ i was on the prime minister's task force a very small group of us eight of us were members including the prime minister health minister deputy chairman planning commission and three of us from outside the government our task force lo unna pratyakshanga pradhana mantri health minister tho roju sambhashisthunna kuda it took me 19 years 19 years to make rubella as a rubella vaccination a part of the universal vaccination program finally it happened a few years ago oka rakamga vishadam ee 19 aalallo oka 40 50 lakhs mandi pillalu nivaranchadanga anga vaikalyanto ee paapam erukkonda vallu puttuntare vaalla batukuni chidaram chesam anna baadho pakkana kanisa ikkinchaina ee laanti samasya undadi ee deshaniki 
లక్షల మంది బిడ్డల్ని కాపాడుతున్నా ప్రతి ఆడదన్న సంతోషం మరో పక్కన ద పాయింట్ ఐమ్ మేకింగ్ ఈస్ వీ కెన్ సెట్ రైట్ దీస్ థింగ్స్ వెరీ ఈజీలీ వీ హ్యావ్ ద మనీ వీ హ్యావ్ ద టెక్నాలజీ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద విల్ అండ్ విస్టమ్ దే సో మచ్ వీ కెన్ డూ ఈవేళ ఈ దేశంలో ప్రభుత్వాలు వైద్యం కోసం ఆరోగ్యం కోసం పెడుతున్న ఖర్చు జస్ట్ అబౌట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది జీడిపి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ అని చెప్పుకుంటున్నారు బట్ వన్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా దానిలో డెబ్బై శాతం రాష్ట్రాల నుంచి ముప్పై శాతం జాతీయ స్థాయి నుంచి దిస్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద వరల్డ్ బై గవర్నమెంట్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ లోయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కొద్దిపాటి పెంచితే ఆ పెట్టే ఖర్చు విజ్ఞతతో పెడితే గుడ్డిగా కాకుండా సరిగ్గా స్ట్రక్చర్ చేస్తే ఇంకొక లక్ష లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలతో విచ్ ఇస్ నథింగ్ లక్ష కోట్లు అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆర్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది జీడిపి టుడే ఇట్స్ నథింగ్ లక్ష కోట్లు కలిపినా కూడా ఇవాడు వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ అనుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాటం ఈవెన్ దెన్ విల్ బి ద లోయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సుమారుగా పెడితే వీ కెన్ రిమార్కబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ హెల్త్ కేర్ దాన్ని వైజ్గా డిజైన్ చేస్తే ఈ దేశంలో ఏ వ్యక్తి కూడా అనారోగ్యం కారణంగా బెదిరయ్యే అవకాశం అవసరం ఉండదు అకాల మరణం ప్రాప్తి అవసరం ఉండదు అద్భుతాలు చేయలేం అమెరికా లాగా బ్రిటన్ లాగా ఒక్కరోజు చేయలేం కానీ ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం కారణంగా బెదరకం అవసరం ఉండదు దాదాపు అందరికీ మంచి క్వాలిటీ కేర్ జేబులో డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా అందుతుంది సాధ్యం అవసరం మనం అందరం వైద్యం నేర్చుకుని పేషెంట్ వస్తే చికిత్స చేస్తే చాలదు అది అవసరం అది చాలదు ఇందాక మీ గురువులు ఒకరు అన్నారు యువర్ ఆల్ ద అంబాసిడర్స్ ఫర్ ద మెడికల్ ప్రొఫెషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కాలేజ్ బట్ ఫర్ దిస్ ప్రొఫెషన్ పీపుల్ సీ ఇన్ యూ అంబాసిడర్స్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ ఈవేళ ప్రజల్లో డాక్టర్లు అంటే ఒకప్పుడు మేమంతా వైద్య కళాశాలలో ఉన్న కాలంలో అడపదడప కొన్ని సందర్భాలు రాజకీయంగా చిక్కులు వచ్చి గొడవలు అయ్యే కానీ డాక్టర్ని దేవుళ్ళాగా చూసేవాళ్ళు మేమందరం ఆనందాన్ని అనుభవించాం ఆనాడు సౌకర్యాలు లేకపోయినా టెక్నాలజీ లేకపోయినా డాక్టర్లు ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం చేసే కృషిని చూసి సామాన్య పౌరులంతా కూడా కన్యూళ్ళు కార్చేవారు వద్దన్నా కాళ్ళు పట్టుకునేవాళ్ళు కృతజ్ఞత చూపెట్టేవాళ్ళు ఇవాళ డాక్టర్ని విలన్లా చిత్రిస్తున్నారు డాక్టర్ని రాక్షసుల్లా చిత్రిస్తున్నారు డాక్టర్ పట్ల అపానమకం పెరిగిపోయింది అది సమాజానికి వైద్య వృత్తికి ఇద్దరికీ చాలా ప్రమాదకరం కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు కొన్ని చోట్ల డాక్టర్లు పొరపాట్లు ఉండొచ్చు మరి కొన్ని చోట్ల ఇతరులు ఉండొచ్చు అజ్ఞానం ఉండొచ్చు కానీ మౌలికమైన అంశం ఏంటంటే ఆధునిక వైద్యం చాలా ఖరీదైనది ఒక ఎంఆర్ఐ కావాలి ఒక సిటీ స్కాన్ కావాలి ఒక సొఫిస్టికేటెడ్ ఎండోస్కోపిక్ ఇంటర్మినేషన్ కావాలి లేకపోతే ఒక డయాలిసిస్ చేయాలి లేక వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాలి లేకపోతే ఒక కర్నూరే బైపాస్ చేయాలి ఒక నీ సర్జరీ చేయాలి దే ఆల్ కాస్ట్ మనీ అది కావాలని మన కోరిక ఉన్నది ఆ ఖర్చు కనిపిస్తోంది పేషెంట్కి ఎవరు తప్ప అర్థం కావట్లేదు కసి ఉంది పేరుకుపోయి ఉంది ఎవరు కనిపిస్తున్నారు ఈ తెల్ల కోట్ వేసుకుని స్థత స్థత పెట్టుకున్నటువంటి డాక్టర్ కనిపిస్తున్నాడు ఆ కోపం అంతా డాక్టర్ మీద పడుతుంది దానిలో కొంత పొరపాటు వైద్య వృత్తిది కూడా మనం కేవలం వైద్యం చేయడానికి పరిమితం కాకుండా ఈ దేశంలో అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని అందించడం కోసం యూ మస్ట్ బి అంబాసిడర్స్ యూ మస్ట్ బి ఫైటర్స్ ఫర్ దట్ కాస్ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ సంబంధం లేకుండా ఈ దేశంలో వంద రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడితే ఆరోగ్యం కోసం ఎందుకు అతి తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం ప్రపంచంలో ఏ దేశంతో పోల్చాలి ఎందుకు తగ్గ తగ్గదారు ఉన్నాం ఇంతకంటే ముఖ్యమైనది ఇంకేమిటి అది ఏ రకం ఖర్చు పెట్టాలి ఆ మాట మన నుంచి రావాలి ఆ ఒత్తిడి మన నుంచి రావాలి ఈ సమాజానికి మన మార్గం చూపెట్టాలి అప్పుడు అంబాసిడర్స్ అవుతాం ఇవాళ విలన్స్ అయినా తెలుసో తెలుగు ప్రజలు ఎవరో ఒక విలన్ చూడాలి కాబట్టి నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఈ కోర్టు వేసుకున్న డాక్టర్లో విలన్ని చూస్తున్నారు యు ఆల్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఎ లిటిల్ మోర్ అబౌట్ హెల్త్ కేర్ నాట్ మీ లే బట్ మెడిసిన్ హారిసన్ చదవండి ఎనాటమీ మాస్టర్ చేయండి గ్రేస్ అయినా ఇప్పుడు గ్రేస్ చదువుతున్నారు మరొకటి చదువుతున్నా నాకు తెలీదు నెట్ల సెట్లాస్ మాస్టర్ చేయండి మరొకటి చేయండి బట్ also understand health economics health care what is the health care situation in our country in the rest of the world what are the best practices 
how to improve it at a low cost how to make things available to the ordinary people of this country how to eliminate avoidable suffering and be ambassadors for that be advocates for that be leaders for that then we will be part of this society ivela society ki vaijyavritti ki madhya vairudhyam vastunnadi that's a very dangerous thing it's bad for the profession we all understand it's bad for the patients doctor meda namake lekapothe manandariki telusu డాక్టర్ మీద నమ్మిక లేకపోతే సగం వైద్యం పోయినట్టే మీరు ఎంత అద్భుతమైన మందులు ఇచ్చినా ఎంత గొప్ప నైపుణ్యం ఉన్నా కూడా హాస్టల్ చెప్పాడు ఆ సందర్భంలో ద గ్రేట్ సర్జన్ దట్ హీ వాజ్ ఈ సాడ్ ఐ ఓన్లీ డ్రెస్ ద ఓన్స్ గాడ్ హీల్స్ అన్నాడు గాడ్ అని కాదు నేచర్ ఆర్ ఎవర్ ఓన్ ఇన్ ఎట్ ఎబిలిటీ టు ఫైట్ డిసీజ్ ఆ ట్రస్ట్ పోతే ఆ నమ్మకం పోతే ద ఇన్ ఎట్ ఎబిలిటీ ఈజ్ రోడెడ్ ద పేషెంట్ కేర్ ఈజ్ కాంప్రమైజ్డ్ వీ నీట్ టు రెస్టోర్ దట్ ట్రస్ట్ and that means you have to be more than mere doctors you have to be healthcare advocates healthcare leaders you must fight for healthcare for everybody you will get more incomes in the future because the technology improving healthcare becoming more and more politically important as we serve the overseas patients more and more healthcare will become more and more important automatically those who provide good services will also get better income but simultaneously the people of india do not feel that they are the beneficiaries of this that their lives are better their productivity is higher they are less poor they are becoming more prosperous unless they feel that they see that they will not be your allies they will be increasingly very sullen people mistrusting you and i and eventually become adversaries that's a very dangerous thing for society so my appeal to you is there's nothing more wonderful than alleviating suffering and pain of fellow human beings you are an extraordinary profession prapanchamlo ye vrittiki vilova poyina ee vrittiki vilova padu maruthunna prapanchamlo ee vaadu em antunnaru with artificial intelligence with machine learning with 3d printing or additive manufacturing and a whole lot of new technologies coming up every day many many people are worried about future employment experts today say that 70% of the jobs that this generation of young people are going to hold in 30 years time they have not yet been created 70% of the jobs that young people today are going to hold tomorrow have not yet been created they are all very all over the world they are panicky there is a lot of unrest there is a lot of fear there is a lot of insecurity but if there is one profession that will be evergreen whose credibility and value will go up and not down that is medical profession you are privileged to be in this wonderful profession make the most of it enjoy yourselves you are all entitled to enjoy your success manchi vritti naipanyam tho goppa sevalu andinchi andamaina jeevitham gadapadam daniki evariki sanjash evakkaraledu that's your right at the same time if you cannot combine individual goals with public good that will be a tragedy if you cannot ensure healthcare access to everybody irrespective of the economic status that will be a monumental tragedy manakosam mana samajam kosam mana vritti kosam rentini kalapal chevarga okka mata meeri kalasala principal saina superintendent saina ఎక్సెప్షనల్ డాక్టర్స్ అయినా గ్లోబల్లీ రిప్యూటెడ్ స్పెషలిస్ట్స్ అయినా కోర్టులు సంపాదించిన ఆకాశాన్ని అంటే మేటలు కట్టిన పక్కింటి పోరగాడిని కొట్టినటువంటి దోమ మీ ఇంట్లోకి వస్తుంది మీ పిల్లల్ని మనవాళ్ళని మనవరాళ్ళని కొడుతుంది ఎందుకంటే దోమలు గొప్ప సోషలిస్టులు దోమలకి ఎక్కువ తక్కువ తేడాలు లేవు డబ్బు ఉందా లేదా విభేదాలు లేవు తెలుగుదేశం పార్టీయా వైకాపా అన్న తేడాలు లేవు ఆంధ్ర తెలంగాణ విభేదాలు లేవు దోమలకు తెలిసినంత మనిషి దొరికితే కొట్టాలా రక్తం పేల్చాలా బతకాల మధ్యలో నీకు డబ్బు వస్తే దోమకి ఏం కావాలా నీకు మలేరియా రావచ్చు డెంగ్యూ ఫీవర్ రావచ్చు లేకపోతే ఎన్సెఫ్లైటిస్ రావచ్చు దోమకి ఏం హెచ్చి కాకలేదు దోమను నియంత్రించాలని చెప్పంటే ఎంత గొప్ప ఇల్లు కట్టినా మన ఇంట్లో మాత్రమే చేస్తే చాలదు కలిసి చేసుకోవాల్సిందే వీ హ్యావ్ టు ఫ్యూజ్ ఇండివిజువల్ గెయిన్ విత్ పబ్లిక్ గుడ్ 
that is the hallmark of true success and happiness samaja hitamu vyakti avunnachamu rentni kalapakapoyinatte aithe aa jeevithaniki ardham ledhu aa samajam chaala gandragolam lapadutundi meeranta avunnachaniki daggarlo unnaru oka adbhutamaina vrittilo goppa naipunyanni oka goppa kalashallo pondaru inka pondutunnaru pondabothunnaru kabatti vyaktiga avunnachaniki em ibbandi ledhu samaja hitanni sandhaninchakapothe ee rentni kalapakapothe వ్యక్తులుగా వృత్తిగా మనం నష్టపోతాం సమాజం నష్టపోతుంది లోకమంతా గొడ్డుపోతుంది ఐ విష్ దాన్ని వాళ్ళకే హెల్ప్ చేయాలి అని మీరు చెప్పిన మెసేజ్ చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు గ్లోబల్ సినారియోలో మాట్లాడారు లెట్ మీ పుట్ ఫోర్త్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నా మై హొర మై మై హొరాయిజన్ పరిధి అంటారు కదా మై పరిధి ఇన్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ సరౌండింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ ఐ కెన్ షేర్ విత్ యూ సార్ సార్ రిగార్డింగ్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దెర్ ఈస్ a tremendous increase in the number of posts sir maaku guntur medical college lone off hand nen post lu cheppalenu starting from additional director of medical education to the assistant professor of uh, uh, whatever subject there is an increase in the number of posts doctor se kaad sir paramedical also is increased nenu ikka 1991 lo assistant professor kinda join aithe 2021 daka paramedical post lu eppudu peragaledu sir doctors vastayi okay but lab technicians lab attendants data entry operators ias sweepers and inkokati general medical uh, general duty attendant and i think i am correct a cheptunnanu madam superintendent madam ee posts lanni kuda vacchayi so unemployment as far as this place naaku samman naaku telusunnanta varaku anta ekku ledemo ane ante i cannot compare a person like you with whatever little knowledge i have but ఇది పరిస్థితి సార్ రిగార్డింగ్ ద డాక్టర్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వీళ్ళు కానీ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అంటే వాళ్ళకి పీజీ సీట్స్లో కానీ ప్రమోషన్స్లో కానీ లేటరల్ ఎంట్రీలో కానీ సో ఇన్ ఏ వే ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ద మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సెక్టర్ టు అన్ అనారమస్ ఎక్స్టెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ కోర్స్ అండ్ వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ ఆనరబుల్ సీఎం ఫర్ దట్ దెన్ సార్ రిగార్డింగ్ మీరు ఇది చెప్పారు కదా సార్ అబౌట్ ద క్లినికల్ స్కిల్స్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ కంప్లీట్లీ టిల్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ద క్లినికల్ స్కిల్స్ వర్ వెరీ బ్యాడ్ లైక్ యూ సెట్ మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ అంటే టకా టకా చెప్పేస్తారు ఇంకా వాట్ ఈస్ ద జీన్ బిహైండ్ కార్సినోమో బ్రెస్ట్ అంటే బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సిఏ బ్రెస్ట్ అంటే చెప్పలేరు దట్ హ్యాపన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ బట్ నౌ ద ఎన్ఎంసీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సిబిఎంఈ ప్రోగ్రామ్ సార్ కరికులం బేస్డ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ ఇన్ మీరు చెప్పే ఆస్కి కంపల్సరీగా వాళ్ళు చేయాలి చేయకపోతే పరీక్ష పాస్ అవ్వరు సిబిఎంఈ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ మీ బ్యాచ్కి ఉన్నట్లేదు సిబిఎంఈ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ సార్ cbme is a wonderful program which is being introduced by M- nmc for this purpose only then about the uh, how are they going to learn is the next question for the young generation uh, batches skills lab is given by central government which is costing almost 3 crores sir 1 crore 20 lakhs for the construction of the building and 1 crore 20 lakhs for procurement of maliquins and babu any one of you who are interested can come skills lab is going to be inaugurated very soon you can come and practice endotracheal intubation ninchi central bean daka ela veyali anedi meeku ippadiki vachi undakapothe i am sure government medical college students would have known by this time you can come and work on maliquins then you can go back and uh, work uh, on the patients so and then the state government also has given some funding and sent some maliquins for the um, for the um, 
లెర్నింగ్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ ఆఫ్ ద అండర్ గ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ సార్ సార్ ఇది దయచేసి మీరేం అనుకోవద్దు ఇక్కడ మా సినారియోలో మా పరిధిలో మాకు వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ త్రూ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఫోర్ అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ I don't want to go into a detailed discussion on this subject, but let me give you a big picture. In the UK, with a population of about 60 million people, there are 1.6 million healthcare workers, not only doctors, the whole healthcare spectrum. 1.6 million. In the United States, with a population of 330 million people, there are 9.6 million healthcare workers. In India, government and private together, with a population of 1.4 billion people, the total number of health workers, doctors, nurses, pharmacists, physiotherapists, and a whole lot of other people together are about 3 million people. Governments are doing a little better than earlier. Relative to what we need to do, we are hopelessly behind. It's not merely that the government is not funding, that's one part I mentioned to you already. It's also that on paper, there is talent available, but in reality, the skill is not enough. You ask any graduate of medicine, for the next three, four years, many of them are going through enormous torture, needless. That's the time to be spent on acquiring skills, not worrying about what will happen tomorrow, what seat will I get, where will I learn more. That's the context in which I'm saying. It's not about this party or that government or something. There is something fundamentally wrong with our healthcare infrastructure. And we have to set it right for the doctors and for the people of this country. Thank you, sir and ma'am. Let's move on to the most awaited part of this event, graduation ceremony. Students ki degrees present chai said apdu wala respect to parents iddar maathra mein stage meid ki daawali. Kindly cooperate with this. డాక్టర్ అడబా గాయత్రి దేవి డాటర్ ఆఫ్ ఏ శంకర్రావు గారు ఏ అంజని దేవి గారు డాక్టర్ అడపా గాయత్రి దేవి డాటర్ ఆఫ్ ఏ శంకర్రావు గారు ఏ అంజనీ దేవి గారు డాక్టర్ ఆకురాది సాయి నమృత Daughter of A. Shri Venkata Ramana Prasad Garu, A. Krishna Kumari Garu.
డాక్టర్ ఆకురాతి సాయి నమృత డాటర్ ఆఫ్ ఏ శ్రీ వెంకట రమణ ప్రసాద్ గారు ఏ కృష్ణ కుమారి గారు డాక్టర్ ఆలా శృతి డాటర్ ఆఫ్ ఏ వెంకటేశ్వర్లు గారు అండ్ ఏ అనురాధ గారు డాక్టర్ అలేఖ్య కరణం డాటర్ ఆఫ్ కె ఆనందరావు గారు కె దుర్గా భవానీ గారు డాక్టర్ అనంత కుశ కుశలత డాక్టర్ ఆఫ్ ఏ మల్లికార్జున్ గారు అండ్ ఏ నాగమణి గారు డాక్టర్ అన్నపురెడ్డి సాయి ప్రవీణ్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ ఏ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏ సుబ్బరత్నం గారు డాక్టర్ అనుపరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ ఏ సుబ్బారెడ్డి గారు ఏ రేణుకా గారు డాక్టర్ ఆరేపల్లి శివసాయి సన్ ఆఫ్ ఏ శ్రీ హరి గారు ఏ కళ్యాణి గారు డాక్టర్ అరికట్ల సాయి వర్షారెడ్డి డాక్టర్ ఆఫ్ ఏ లింగారెడ్డి గారు ఎం శివకుమారి గారు డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ బికి సన్ ఆఫ్ బి కోటయ్య గారు బి నుసమ్మ గారు డాక్టర్ అవుతు గుణవర్ధన్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ ఏ వెంకటరెడ్డి గారు ఏ హరిత గారు
डॉक्टर बड़ीगड़ अनरुद्ध बाबू यादव सन् ऑफ बी हनुमंतराव गार बी लक्ष्मी गार डॉक्टर बनावत रोहित सिंह नायक गारू सन ऑफ बी रमणा सिंह नायक गारू मुर्रप श्रीदेवी गारू डॉक्टर बंड बंडार कोटी नागेश्वर राव सन ऑफ बी श्रीनिवासराव गार बी वंदन कुमारी गार डॉक्टर बंडी वेंकट वर्षिता डॉक्टर ऑफ बी शिवप्रसाद गार बी चंद्रलेख गार डॉक्टर बच्चू मेघना डॉटर ऑफ बी राघवराव गार बी विजयलक्ष्मी गार डॉक्टर भूपति सतीश कुमार सन ऑफ बी बी मय गार बी विजय गार डॉक्टर बिट्टू मौनिका डॉटर ऑफ बी वेंकट नरसिंहराव गार बी रामकोटेश्वरी गार डॉक्टर बोजा मोनिशा डॉटर ऑफ बी रमेश रेड्डी गार बी सुधा गार
డాక్టర్ బూరూరి తేజస్వి డాక్టర్ ఆఫ్ బి శ్రీనివాసరావు గారు బి నాగేశ్వరి గారు డాక్టర్ బూసి శ్యామ్ ప్రవీణ్ సన్ ఆఫ్ శ్యామ్ అనిల్ కుమార్ గారు హవిలా గారు డాక్టర్ చాగంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ సిహెచ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు సిహెచ్ కల్పన గారు డాక్టర్ చలుమూరి జ్యోత్స్న డాటర్ ఆఫ్ సిహెచ్ మహేశ్వరరావు గారు సిహెచ్ లక్ష్మి గారు డాక్టర్ చాపల మడుగు మదీన్ బాబు సన్ ఆఫ్ సిహెచ్ మస్తాన సాహెబ్ గారు పి కసింబి గారు డాక్టర్ చేడూరి పృథ్వీరాజ్ సన్ ఆఫ్ సిహెచ్ ప్రభాకర్ రావు గారు సిహెచ్ దేవకరణ గారు డాక్టర్ చీదెల్ల ప్రవళిక డాక్టర్ ఆఫ్ సిహెచ్ సత్యనారాయణ గారు అండ్ సిహెచ్ పద్మావతి గారు డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి విజయ్ సన్ ఆఫ్ సిహెచ్ లక్ష్మయ్య గారు అండ్ సిహెచ్ సంధ్య గారు
డాక్టర్ చెరుకూరి హర్షవర్ధన్ సన్ ఆఫ్ సిహెచ్ సౌరిబాబు గారు అండ్ సిహెచ్ లక్ష్మి గారు డాక్టర్ చింత సాయి దుర్గా హర్షిత డాక్టర్ ఆఫ్ సిహెచ్ సుబ్బారావు గారు అండ్ సిహెచ్ ఇందిరా గారు డాక్టర్ చిట్టంశెట్టి వెంకట శివ సాయి శివ కోటేశ్వరరావు సన్ ఆఫ్ లేట్ సిహెచ్ శ్రీరామమూర్తి గారు అండ్ సిహెచ్ సరస్వతి గారు డాక్టర్ దమ్ము రాజా కార్తిక్ సన్ ఆఫ్ డి సుబ్బారావు గారు అండ్ డి ఆద్య ఆదిత్య కుమారి గారు డాక్టర్ దాసరి సుభాషిణి డాక్టర్ ఆఫ్ డి రాంబాబు గారు అండ్ డి దేవమణి గారు డాక్టర్ దేవరాల కృష్ణప్రియ డాక్టర్ ఆఫ్ డి శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ డి విజయలక్ష్మి గారు ప్రిన్సిపల్ గారు సూపరింటెండెంట్ గారు విద్యార్థులు అంతా కూడా డాక్టర్లు విద్యార్థులు అనకూడదు క్షమించాలి మీతో చాలాసేపు గడవాలని టైం ఉంది కోరిక ఉంది కానీ మేమంతా ముసలాడం మాకున్న ఒకే ఒక కాస్తి సమయం ఈవేళ చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి నాకు దారిలో అంచేత క్షమించమని వేడుకుంటూ మరోసారి మీ అందరికీ మనసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను తర్వాత కార్యక్రమం మీరు అంతా కొనసాగించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అండ్ కమింగ్ అండ్
డాక్టర్ శ్రీ అమృత ఘంటశాల డాక్టర్ ఆఫ్ జి అరవింద్ గారు అండ్ జి శ్రీ మాధురి గారు డాక్టర్ ఈధర చందు సన్ ఆఫ్ ఈ దిలీప్ గారు అండ్ ఈ శివ పార్వతి గారు డాక్టర్ ఏలూరి లక్ష్మీ తేజస్విని డాక్టర్ ఆఫ్ ఈ శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ ఈ పద్మావతి గారు డాక్టర్ గద్దె వెంకట కృష్ణ చౌదరి సన్ ఆఫ్ జి కొండలరావు గారు అండ్ జి వీరకుమారి గారు డాక్టర్ గాదె పృథ్వీరాణి డాక్టర్ ఆఫ్ జి వెంకట రామ్ రామారావు గారు అండ్ జి రజనీ గారు డాక్టర్ గాజులపల్లి సాయినాథ్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ జి శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు అండ్ జి విజయలక్ష్మి గారు డాక్టర్ గంగిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సన్ ఆఫ్ జి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అండ్ జి నరసమ్మ గారు డాక్టర్ గేరస్ యామంత్ సన్ ఆఫ్ జి శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ జి ప్రేమకుమారి గారు డాక్టర్ ఘంటశాల భాను ప్రకాష్ సన్ ఆఫ్ జి రమేష్ బాబు గారు అండ్ జి అంజమ్మ గారు డాక్టర్ గోగులకుంట ప్రవీణ డాక్టర్ ఆఫ్ జి పూర్ణచంద్రరావు గారు అండ్ జి వెంకట కృష్ణ కుమారి గారు
డాక్టర్ గొల్లా వెంకట కృష్ణ శ్రీదేవి డాక్టర్ ఆఫ్ జి వెంకటేశ్వరరావు గారు అండ్ జి కాళ్ళి శ్రీలత గారు డాక్టర్ గోరంట్ల అశోక సన్ ఆఫ్ జి దయారత్నం గారు అండ్ జి విక్టోరియా గారు డాక్టర్ గుండా రాగసుకన్య డాక్టర్ ఆఫ్ జి కోటేశ్వరరావు గారు అండ్ జి విజయలక్ష్మి గారు డాక్టర్ రంజనీ గుంటూరి డాక్టర్ ఆఫ్ జి సర్వేశ్వరరావు గారు అండ్ జి రమాదేవి గారు డాక్టర్ హనుమంతు సాయిశ్రీ డాక్టర్ ఆఫ్ హెచ్విఆర్ మూర్తి గారు అండ్ హెచ్ శోభారాణి గారు డాక్టర్ పూదోట హర్ష చౌదరి డాక్టర్ ఆఫ్ పి చిన్న చౌదరి గారు అండ్ పి విమలా గారు డాక్టర్ ఇనుకొల్లు దీప్తి రెడ్డి డాక్టర్ ఆఫ్ ఐ మధిరెడ్డి గారు అండ్ ఐ సుజాత గారు డాక్టర్ ఇర్రింకి జోషియంత్ సన్ ఆఫ్ ఐఎస్వివి ఉమా మహేశ్వరరావు గారు అండ్ ఐ విజయ పద్మ గారు డాక్టర్ జమ్ముల గీతిక డాక్టర్ ఆఫ్ జె శివనాగ ప్రసాద్ గారు అండ్ జె సుధా గారు డాక్టర్ జంజనం కౌశిక్ సాయి సుందర్ సన్ ఆఫ్ జె శ్రీనివాసరావు గారు జె కుసుమసుందరి గారు డాక్టర్ జంజనం యశస్వి డాక్టర్ ఆఫ్ జె హేమశంకర్ రావు గారు అండ్ జ్యోతి లక్ష్మి గారు డాక్టర్ జాస్తి శ్రీరేణు డాక్టర్ ఆఫ్ జాస్తి సురేంద్ర గారు జాస్తి పార్వతి గారు
డాక్టర్ జొన్నలగడ్డ దీనవర్దిని డాటర్ ఆఫ్ జే రత్నరాజు గారు అండ్ జే దయా గారు డాక్టర్ కడారు అనురాగ్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ కె లచ్చిరెడ్డి గారు కె ఆశాదేవి గారు డాక్టర్ కల్లి లక్ష్మీ వైష్ణవి డాటర్ ఆఫ్ కె పర్వతాల రెడ్డి గారు అండ్ కె సీతా మహాలక్ష్మి గారు డాక్టర్ కంచర్ల మహేష్ సన్ ఆఫ్ కె పున్నయ్య గారు అండ్ కె భవానీ గారు డాక్టర్ కంజుల దరహాస డాక్టర్ ఆఫ్ డాక్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ కె విశాలాక్షి గారు డాక్టర్ కన్నా ఆమని డాటర్ ఆఫ్ కె బాలశౌరయ్య గారు కె సరోజిని గారు డాక్టర్ కన్నా రాగసుప్రజ డాటర్ ఆఫ్ కె లక్ష్మీనారాయణ గారు అండ్ కె రాజేశ్వరి గారు డాక్టర్ కానుగంటి రేఖశ్రీ తనూజ డాక్టర్ ఆఫ్ కె రంగారావు కె లక్ష్మీ శివపార్వతి గారు
డాక్టర్ కరణం సా భార్గవ సాయి భరద్వాజ్ సన్ ఆఫ్ కె భానుమూర్తి గారు అండ్ కె గీత గారు డాక్టర్ కరిసే సచిన్ సన్ ఆఫ్ కె విజయశేఖర్ గారు కె రూప గారు డాక్టర్ కర్ణాటి సాయి హర్షవర్ధన్ సన్ ఆఫ్ కె వెంకట సుబ్బారావు గారు అండ్ కె వెంకట పద్మావతి గారు డాక్టర్ కార్తీక్ రాగిడి సన్ ఆఫ్ ఆర్ కోటేశ్వరరావు గారు జేఎస్బి రేఖ గారు డాక్టర్ కట్టా తులసి డాటర్ ఆఫ్ కె వజ్ర కిషోర్ బాబు గారు అండ్ కె రత్న కుమారి గారు డాక్టర్ కె పద్మనాగం డాటర్ ఆఫ్ కె లక్ష్మీనారాయణ గారు కె సామ్రాజ్యం గారు డాక్టర్ కొక్కిలిగడ్డ సునీతి ప్రభ డాటర్ ఆఫ్ డాక్టర్ ప్రభుదాస్ గారు అండ్ శ్రీలత గారు డాక్టర్ కొల్లిశెట్టి శ్రీ సుస్మిత డాక్టర్ ఆఫ్ కె ఉపేంద్ర బాబు గారు కె అరుణాదేవి గారు డాక్టర్ కొమరోలు బాలాజీ సన్ ఆఫ్ కె మల్లికార్జున రావు గారు అండ్ కె శైలజ గారు డాక్టర్ కొమ్మాలపాటి సునైన డాక్టర్ ఆఫ్ కె ప్రభాకర్ రావు గారు కె ఝాన్సీ గారు మిగిలిన స్టూ మిగిలిన యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ నా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ అగైన్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ 
నాకు కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండడం మూలాన ఇప్పుడు ఇంకెక్కడితో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను డాక్టర్ ఉమాజ్యోతి గారు అండ్ ప్రభావతి మేడం విల్ కంటిన్యూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కొండరాజు ప్రీతి కమల డాటర్ ఆఫ్ కె ఫ్రాన్సిస్ గారు అండ్ కె మేరీ గారు డాక్టర్ కొపనాటి శ్లాగ్యశ్రీ డాక్టర్ ఆఫ్ కె సాంబశివరావు గారు కె హేమవాణి గారు డాక్టర్ కొపనాటి శ్లాగ్యశ్రీ డాక్టర్ ఆఫ్ కె శ్రీనివాసరావు గారు కె కృష్ణవేణి గారు కోపనాది విశ్వనాథ్ సన్ ఆఫ్ కె సాంబశివరావు గారు కె హేమవాణి కుమారి గారు డాక్టర్ కొప్పర్తి సంహిత డాటర్ ఆఫ్ కె నాగే నరేష్ గారు కె రాజ్కుమారి గారు డాక్టర్ కోట రామ్ తులసి డాటర్ ఆఫ్ కె పరమేశ్వర రెడ్డి గారు డాక్టర్ కె చిన్మయ్య గారు అభిషిక్ సన్ ఆఫ్ కె విల్సన్ ప్రభు గారు టి రత్నాబాయమ్మ గారు డాక్టర్ కోటి నాగనవ్య డాక్టర్ ఆఫ్ కె శ్రీమన్నారాయణ గారు కె నాగజయలక్ష్మి గారు డాక్టర్ కుంభకౌశిక్ చక్రవర్తి సన్ ఆఫ్ కె శ్రీరామకృష్ణ గారు కె పద్మావతి గారు డాక్టర్ కుమ్మరగుంట ఎవాంజలిన్ డాక్టర్ ఆఫ్ కె చంద్రశేఖర్ గారు కె దీపా గారు
డాక్టర్ కూనా అనిరుద్ సన్ ఆఫ్ కె వెంకటరమణ గారు కె నిర్మల కుమారి గారు డాక్టర్ కూనా ఆశలత డాక్టర్ ఆఫ్ కె సుదర్శన్ రావు గారు కె ప్రమీల గారు డాక్టర్ కూరపాటి హరిని డాటర్ ఆఫ్ కె వీరకుమార్ గారు కె వెంకటరమణ కుమారి గారు డాక్టర్ లక్ష్మి నిహారిక గొల్లమందల డాక్టర్ ఆఫ్ జి నాగేశ్వరరావు గారు జి జ్యోతి గారు డాక్టర్ లునావత్ పవన్ కుమార్ సన్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఎల్ భాస్కర్ గారు ఎల్ సక్కుబాయ్ గారు డాక్టర్ మద్ద మనోహర్ బాబు సన్ ఆఫ్ ఎం ధర్మారావు నాగేశ్వరరావు గారు ఎం కృష్ణవేణి గారు డాక్టర్ మాగులూరి శివకృష్ణ ప్రతాప్ సన్ ఆఫ్ ఎం శ్రీనివాసరావు గారు ఎం ధనలక్ష్మి గారు డాక్టర్ మహమ్మద్ అమీరా ఫిర్దోస్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఎం అఫీస్ గారు అండ్ ఎం సుమేనా అక్తర్ గారు డాక్టర్ మామిడాల గోపి సన్ ఆఫ్ ఎం రాము గారు వెంకటరామన బలుస్పతి గారు డాక్టర్ మంచాల వెంకట తేజస్విని డాక్టర్ ఆఫ్ ఎం నరసింహారావు గారు జె అంజలి దేవి గారు
డాక్టర్ మండపల్లి విజయ డాటర్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఎం ఆదినారాయణ గారు డాక్టర్ రేఖా గారు డాక్టర్ శ్రీ మండవ ప్రదీప్ చౌదరి సన్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఎం శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ ఎం సుతారాణి గారు డాక్టర్ మన్నే అషిత డాటర్ ఆఫ్ ఎం వెంకటరామయ్య గారు ఎం భాగ్యసారద లక్ష్మి గారు డాక్టర్ మట్టపర్తి శ్రీ పూజిత డాక్టర్ ఆఫ్ ఎం నాగేంద్ర ప్రసాద్ అండ్ ఎం కనకదుర్గ పావని గారు డాక్టర్ మేడా ఫ్రాన్సిస్ సన్ ఆఫ్ ఎం కోటేశ్వరరావు గారు ఎం మల్లేశ్వరి గారు డాక్టర్ మేడం శ్రావణి డాక్టర్ ఆఫ్ ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎం కాశేశ్వరి గారు డాక్టర్ మేరుగు పెద్ద కాశిరెడ్డి గారు సన్ ఆఫ్ లేట్ వెంకటరెడ్డి గారు అండ్ ఎం వెంకట లక్ష్మ లక్ష్మమ్మ గారు డాక్టర్ మొహమ్మద్ నబియా ముస్కాన్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఎండి కాసిం గారు ఇష్రత్ జహాన్ గారు డాక్టర్ ముదావత్ లక్ష్మి డాటర్ ఆఫ్ ఎం రామకృష్ణ గారు ఎం అంబాలి గారు డాక్టర్ మునగాల నితీష్ సన్ ఆఫ్ ఎం సాంబశివరావు గారు ఎం ఆశా జ్యోతి గారు
డాక్టర్ నాదెండ్ల మౌనిక డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ సుబ్బయ్య గారు ఎన్ జ్యోతి గారు డాక్టర్ నాదండ్ల రాజశేఖర్ చౌదరి సన్ ఆఫ్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు గారు ఎన్ మల్లేశ్వరి గారు డాక్టర్ నాగబోయిన మణిదీప్ సన్ ఆఫ్ ఎన్ శివాజీ గారు ఎన్ ప్రసన్న గారు డాక్టర్ నంబూరి పూజిత డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ తిరుపతిరావు గారు ఎన్ అనల కుమారి గారు డాక్టర్ నన్నపనేని శ్రావ్య డాక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ కోటేశ్వరరావు గారు ఎన్ నాగవర్ధిని గారు డాక్టర్ నారదాస్ సందీప్ సన్ ఆఫ్ ఎన్ నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీలక్ష్మీదేవి గారు డాక్టర్ నారా భవిష్య డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ వీరయ్య గారు ఎన్ క్రాంతి గారు డాక్టర్ నర్జీర్ నీసా డాక్టర్ ఆఫ్ షేక్ మిరాజుద్దీన్ గారు రహమత్ నీసా గారు డాక్టర్ నిమ్మగడ్డ చంద్రిక డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ శివశంకర్రావు గారు ఎన్ సుజాత గారు డాక్టర్ పలపర్తి సుమశ్రీ డాక్టర్ ఆఫ్ పి జయకుమార్ గారు పి జయకుమారి గారు డాక్టర్ పల్లెటి మహేష్ గౌతమ్ సన్ ఆఫ్ పి మాధవి గారు గార్డియన్ ఎం శివాజీ బాబు గారు
డాక్టర్ పం పమిడి శ్రీహర్ష సన్ ఆఫ్ పి శ్రీనివాసరావు గారు పి రమాదేవి గారు డాక్టర్ పంచాది రేణుకేశ్వరి డాటర్ ఆఫ్ పి సత్యనారాయణ గారు పి పద్మావతి గారు డాక్టర్ పనిదప్పు హిమశ్వేత డాటర్ ఆఫ్ పి రాజేష్ గారు పి కళ్యాణి గారు డాక్టర్ పల్లపల్లి చుప్పక్ తేజ సన్ ఆఫ్ పి శ్రీనివాసులు గారు పి సత్యవాణి గారు డాక్టర్ పసల్ల సెవంతి గారు డాక్టర్ ఆఫ్ పి జాన్సన్ బాబు పి గిరికుమారి గారు డాక్టర్ పెద్దగొలిమి యశ్వంత్ కుమార్ సన్ ఆఫ్ పి ఆదినారాయణరావు గారు పి అరుణ కుమారి గారు డాక్టర్ పెనుగుర్తి శివకుమార్ సన్ ఆఫ్ పి రమణ గారు పి అనురాధ గారు డాక్టర్ పెరికల అనిల్ కృష్ణ సిఆర్ ఆఫ్ టూ కే సెవెంటీన్ బ్యాట్ సన్ ఆఫ్ లెట్ పి సుబ్బారావు గారు పి హేమలత గారు డాక్టర్ పెరికాల అనుష డాక్టర్ ఆఫ్ పి దేవరాజ్ గారు బొడ్డు సునీత గారు డాక్టర్ పెరుగు నవ్యశ్రీ డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రసాదరావు గారు పి రాజేశ్వరి గారు
డాక్టర్ పిల్లి సాయితి డాక్టర్ ఆఫ్ పి హజరయ్ గారు పి కృష్ణవేణి గారు డాక్టర్ పిన్ని బోయన శివసాయి సన్ ఆఫ్ పి సుబ్బారావు గారు అండ్ పి నాగభవానీ గారు డాక్టర్ పోలన యశోవర్ధన్ సన్ ఆఫ్ పోలన సురేష్ గారు అండ్ పోలన కనకదుర్గ గారు డాక్టర్ పోలేపల్లి అంబిక డాక్టర్ ఆఫ్ పి వేణుగోపాలరావు గారు అండ్ పి వాణి గారు డాక్టర్ పూచలపల్లి హరిదారెడ్డి డాక్టర్ ఆఫ్ పి హజరత్ రెడ్డి అండ్ పి కృష్ణకుమారి గారు డాక్టర్ పూల చైతన్య సాయి సన్ ఆఫ్ పి కొండబాబు గారు అండ్ పి నాగశ్రీవాణి గారు డాక్టర్ పుచ్చల గగన డాక్టర్ ఆఫ్ పి నాగేశ్వరరావు గారు అండ్ పి శ్రీదేవి గారు డాక్టర్ రాహుల్ ఏకుల సన్ ఆఫ్ ఏకుల వరజాన్ ప్రసాద్ రావు గారు అండ్ విజయ్ కుమారి కాసా గారు డాక్టర్ రాణి రసగ్న తోట డాక్టర్ ఆఫ్ టి వెంకటేశ్వర్లు గారు అండ్ టి ఉషాదేవి గారు డాక్టర్ రవీంద్రబాబు సింగం సన్ ఆఫ్ ఎస్ వెంకటరమణ గారు అండ్ లక్ష్మి గారు డాక్టర్ రాయప్రోలు తులసి లక్ష్మీదేవి డాక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ జగన్మోహన్ గారు అండ్ పుష్పవల్లి గారు
డాక్టర్ రేవు యశ్వంత్ సన్ ఆఫ్ వెంకటరమణమూర్తి గారు అండ్ వెంకటేశ్వరమ్మ గారు డాక్టర్ సాయి దిలీప్ బల్దిరెడ్డి సన్ ఆఫ్ పోలినాయుడు గారు అండ్ రామాలక్ష్మి గారు డాక్టర్ సాయి శ్రీయా గూడే డాక్టర్ ఆఫ్ గూడే ప్రసాద్ రావు గారు అండ్ పుష్పరాణి గారు డాక్టర్ సాయి వెంకట్ గిరీష్ చంద్ర సుగ్గున సన్ ఆఫ్ అంకమ్మరావు గారు అండ్ సీత గారు డాక్టర్ సనపతి అనూహ్య డాక్టర్ ఆఫ్ సనపతి సింహాచలం గారు అండ్ గోర్లి ధనలక్ష్మి గారు డాక్టర్ సంగం స్వాతి డాక్టర్ ఆఫ్ బాలు గారు అండ్ పద్మ గారు డాక్టర్ సంగ్యపు కృష్ణకుమారి డాక్టర్ ఆఫ్ సంగ్యపు వీరరాఘవులు గారు అండ్ సంగ్యపు పండారా పండరిబాయి గారు డాక్టర్ సాని కొమ్ము యోగేష్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ ఎస్ చెన్నారెడ్డి గారు ఎన్ఎస్ ఆదిలక్ష్మి గారు డాక్టర్ సంక్రాంతి విద్య డాక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ కోటేశ్వరరావు గారు అండ్ ఎస్ జానకి గారు డాక్టర్ సరిమెల్ల హారిక డాక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అండ్ ఎస్ జ్యోతి గారు
డాక్టర్ సర్నాల పవన్ కుమార్ సన్ ఆఫ్ పుల్లారావు గారు అండ్ బుజ్జి గారు డాక్టర్ శేషనపూరి హేమంత్ కుమార్ సన్ ఆఫ్ ఎస్ రామశంకర్ రావు గారు అండ్ ఎస్ పద్మజ గారు డాక్టర్ షేక్ అఫ్సానా డాక్టర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ రఫీక్ జానీ గారు అండ్ శంషద్ బేగం గారు డాక్టర్ షేక్ అజ్మల్ బాషా సన్ ఆఫ్ షేక్ సలీం బాషా గారు అండ్ షేక్ సబీరా గారు డాక్టర్ షేక్ బాబా వలీ సన్ ఆఫ్ షేక్ మొహమ్మద్ గలీబ్ వాలీ గారు అండ్ షేక్ బాజీ గారు డాక్టర్ షేక్ ఫరీద్ రజా సన్ ఆఫ్ డాక్టర్ షేక్ లతీఫ్ బాబు గారు అండ్ డాక్టర్ వెలిసల రాధిక గారు డాక్టర్ షేక్ ఇమ్రాన్ బాషా సన్ ఆఫ్ షేక్ మౌల్ బాషా గారు అండ్ షేక్ ముంతాజ్ గారు డాక్టర్ షేక్ సైరా అజ్రీన్ డాక్టర్ ఆఫ్ షేక్ కాదర్ వలీ గారు అండ్ షేక్ రహీమున్ గారు డాక్టర్ షేక్ సాజిద్ అలీ సన్ ఆఫ్ షేక్ మొహమ్మద్ రఫీ గారు అండ్ షేక్ షకీలా బేగం గారు
డాక్టర్ షేక్ షకీల డాటర్ ఆఫ్ షేక్ షరీఫ్ గారు అండ్ షేక్ మహిమున్నిసా గారు డాక్టర్ షేక్ సిరాజ్ బాషా సన్ ఆఫ్ షేక్ సలీం బాషా గారు అండ్ షేక్ సబీరా గారు డాక్టర్ షేక్ సుహా డాటర్ ఆఫ్ షేక్ మస్తాన్ గారు అండ్ షేక్ సహజద్ బేగం గారు డాక్టర్ షేక్ యాస్మిన్ వైఫ్ ఆఫ్ డాక్టర్ మనియర్ షాషావల్లి గారు డాటర్ ఆఫ్ డాక్టర్ షేక్ యాకూబ్ గారు అండ్ షేక్ నసీరా గారు డాక్టర్ షేక్ యాస్మిన్ డాటర్ ఆఫ్ షేక్ బషీర్ గారు అండ్ షేక్ బాను బేగం గారు డాక్టర్ సింహాద్రి పవిత్ర డాటర్ ఆఫ్ సింహాద్రి వెంకట కృష్ణారావు గారు అండ్ సింహాద్రి విజయ కుమారి గారు డాక్టర్ సిరపరపు వాణి భవాని డాటర్ ఆఫ్ వెంకట అప్పారావు గారు అండ్ అనిత గారు డాక్టర్ స్నేహ సాహిత్య భృగుబండ daughter of raghurama rao garu and shri devi garu dr sriram lalasa daughter of sriram jayaramudu garu and sriram kamala garu డాక్టర్ శ్రీజ్యోతి మైనేని డాక్టర్ ఆఫ్ మురళీకృష్ణ మైనేని గారు అండ్ మాధవి మైనేని గారు Thank you. 
డాక్టర్ ఏ శ్రీజు శ్రీదుర్గ డాక్టర్ ఆఫ్ ఏ శాస్త్రి గారు అండ్ ఏ శాంతి గారు డాక్టర్ సునీల్ చౌదరి పిన్నమనేని సన్ ఆఫ్ రవీంద్ర బాబు పిన్నమనేని గారు అండ్ సరళాదేవి పిన్నమనేని గారు డాక్టర్ సుంకరి నిశిత డాక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ఏఎస్ నారాయణరావు గారు అండ్ సుంకరి ఉషారాణి గారు డాక్టర్ స్వర్ణ సుప్రియ డాక్టర్ ఆఫ్ స్వర్ణ రామారావు గారు అండ్ స్వర్ణ వాణి కుమారి గారు డాక్టర్ శ్వేత రావెల్ల డాక్టర్ ఆఫ్ శ్రీనివాసరావు రావెల్ల గారు అండ్ అనిత రావెల్ల గారు డాక్టర్ తాళూరి హవ్యవాహిని డాక్టర్ ఆఫ్ తాళూరి పరమానందం గారు అండ్ తాళూరి మాధవి లత గారు డాక్టర్ తాత వెంకట శేషసాయి సన్ ఆఫ్ తాత నాగేశ్వరరావు గారు అండ్ తాత లక్ష్మి గారు డాక్టర్ తోకల మురళీకృష్ణ సన్ ఆఫ్ టి ఆంజనేయులు గారు అండ్ వి పద్మ గారు డాక్టర్ తోట తేజస్వి డాక్టర్ ఆఫ్ టి బాలకోటేశ్వరరావు గారు అండ్ టి దుర్గా కుమారి గారు
డాక్టర్ తిరునగరి మనస్వి డాటర్ ఆఫ్ తిరునగరి శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ తిరునగరి భారతి గారు డాక్టర్ తియ్యా దీప్తి డాక్టర్ ఆఫ్ టీ చిట్టిబాబు గారు టీ పద్మ గారు డాక్టర్ తియ్యగూర హవీల డాక్టర్ ఆఫ్ టీ రామకృష్ణారెడ్డి గారు అండ్ టి సునీత గారు డాక్టర్ ఉల్లగండి ఈశ్వర్ శంకర్ సన్ ఆఫ్ యు రామారావు గారు యు నాగేంద్రం గారు డాక్టర్ వి సాయి సృజన్ కుమార్ కొండపాతూరి సన్ ఆఫ్ కేవి సురేష్ కుమార్ గారు కె అంజనా గారు డాక్టర్ వద్ది శివరంగనాథ్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ వి బాలిరెడ్డి గారు వి నాగసుజాత గారు డాక్టర్ వదితే సాయి సోము నాయక్ సన్ ఆఫ్ వి శ్రీనివాస్ నాయక్ గారు అండ్ వి కమలాబాయ్ గారు డాక్టర్ వంగపండు ఫనీంద్ర సన్ ఆఫ్ వి తిరుపతి గారు వి సత్యవతి గారు డాక్టర్ వీరేపల్లి వెంకట ప్రత్యూష డాక్టర్ ఆఫ్ వి వెంకటేశ్వర్లు గారు అండ్ వి సీతమ్మ గారు డాక్టర్ వీరిశెట్టి నాగ పాంచేజన్య విఠల్ సన్ ఆఫ్ వి నాగేశ్వరరావు గారు వి ఆదిత్య కుమారి గారు డాక్టర్ వెలమూరి శ్రీహిత డాక్టర్ ఆఫ్ వి శ్రీనివాసుల రెడ్డి గారు అండ్ వి సంపూర్ణ గారు
డాక్టర్ వేమూరి భవ్యశ్రీ డాక్టర్ ఆఫ్ వి రాంబాబు గారు వి రోజారాణి గారు డాక్టర్ వెనిగల్ల రాజాకృష్ణ సన్ ఆఫ్ వి కృష్ణ ప్రసాద్ గారు అండ్ వి సాయి కరుణ గారు డాక్టర్ వెంకట హర్షిత కుసుమ మంత డాక్టర్ ఆఫ్ ఎంవి విజయ్ గారు కేవి సరోజా గారు డాక్టర్ వెంకట సాయిశ్రీ జాహ్నవి సుంకరి డాటర్ ఆఫ్ ఎస్ విజయసారథి గారు అండ్ ఎస్ హేమా మాలిని గారు డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ సాయి మణికుమార్ కూరపాటి సన్ ఆఫ్ కె వెంక వెంకట సత్యనారాయణ గారు కె తులసీదేవి గారు డాక్టర్ యామిని సరస్వతి కందుల డాటర్ ఆఫ్ కె సుందర్రావు గారు అండ్ కె రాజలక్ష్మి గారు డాక్టర్ ఎర్ర సాయి వెంకట సుమన్ సన్ ఆఫ్ వై శ్రీనివాసరావు గారు వై బేబీ జానకేశ్వరి గారు డాక్టర్ ఎనిగండ్ల సింధూర డాక్టర్ ఆఫ్ వై సాంబశివరావు గారు అండ్ వై అరుణ గారు డాక్టర్ ఎర్ర వంశీ సన్ ఆఫ్ వై చంద్రశేఖరరావు గారు బి గిరీశ్వరి గారు డాక్టర్ ప్రసన్న కుమార్ మరకపూడి సన్ ఆఫ్ ఎం సురేష్ కుమార్ గారు అండ్ ఎం నిర్మల గారు
డాక్టర్ మాధా వెంకట రవితేజ సన్ ఆఫ్ ఎం శ్రీనివాసులు గారు ఎం లక్ష్మీదేవి గారు డాక్టర్ బూరాడ భానుజ డాటర్ ఆఫ్ బి కామేశ్వరరావు గారు అండ్ బి లక్ష్మి గారు డాక్టర్ నక్కా ప్రియాంక డాక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ రఘుకుమార్ గారు ఎన్ అమ్మాజీ గారు డాక్టర్ దాసరి బోధిత్ కృష్ణ సన్ ఆఫ్ డి మురళీ కృష్ణ గారు అండ్ డి రేణు గారు I request all of the 2K17 batch to come in for the oath. Please come fast. I request all of the 2K17 batch to come for the oath. I request all the 2K17 batch to please come and take your seats for the oath. Thank you. 
check. I request to the all my batchmates, please come to the hall. Please come to the auditorium. The vote is going to be started. Everyone which are staying in the outside, please come in. I request all the 2K17 batch to come in for the oath.
गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल द टू के सेवेंटीन बैच टू कम इन फॉर द ओथ प्लीज कम फास्ट गाइस I request all the guys please come be seated on your respective places please come
I request all my fellow colleagues to come in for the oath. 2K17 batch students who are present here, please call your fellow colleagues to come in for the oath.
2K17 batch students who are here, please call your fellow colleagues to come in for the oath. I request all my fellow colleagues who are present here, please call your colleagues to come here. 